കാണാൻ പറ്റുന്നവർ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ആക്കുക നമസ്കാരം നമ്മളെ പാതഞ്ചല യോഗസൂത്രത്തിൻ്റെ ക്ലാസ് രണ്ടാം ദിവസമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നലെ നമ്മൾ പാതഞ്ചല യോഗസൂത്രം തുടങ്ങി വെച്ചു കാരണം ജി നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ടും എങ്ങനെയാണ് പാതഞ്ചല യോഗസൂത്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അതിൻ്റെ തുടക്കം എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ആരംഭം എത്ര കാലം വേദത്തിന് മുമ്പാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നിരിക്കുന്നത് അത്രത്തോളം ഡീപ്പായിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കി അതിൻ്റെ മൂന്ന് പാദങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്ന് പറയാമെന്നാണ് രാംജി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യോഗ സൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രുതിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ സോഫ്റ്റ് പവറാണ് യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ യോഗ യോഗ സൂത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനാദിയാണ് സനാതനമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ശിവമാണെന്ന് പറഞ്ഞു നിത്യബോധമാണെന്ന് പറഞ്ഞു യോഗസൂത്രം ശ്രുതിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു വേദത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഉണ്ടായതാണ് യോഗ എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ നമ്മൾ അവസാനം മൂലബന്ധാസനം വരെ രാംജി അതിൻ്റെ തുടക്കം അതിൻ്റെ ഗവേഷകർ എത്തിച്ചേർന്ന നമുക്ക് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള മൂലബന്ധാസനം വരെ അന്നേരം രാംജി നമ്മളെ പറഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ രാംജി ക്ഷണിക്കണു താൻജി നമസ്തേ നമസ്തേ എത്ര സമയാണെന്ന് ഇന്നലെ എത്ര മുതൽ പത്ത് മണി വരെ ആയിരുന്നു ഇന്ന് അങ്ങനെ തന്നെയാണോ അതെ അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നലെ നമ്മള് സംസാരിച്ച വിഷയം യോഗയുടെ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ചും അതിന്റെ പ്രാരംഭത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് ചരിത്രപരമായ പ്രാരംഭത്തെ കുറിച്ച് ഒരു പ്രാരംഭം അവകാശപ്പെടാനില്ലാത്ത ഒരു ദർശന പദ്ധതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അറിവാണ് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് അറിവിന് ആരംഭല്ല അറിവ് തുടങ്ങുകയും ഒടുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നില്ല അനാദിയാണ് ഉന്മയാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കി യോഗസൂത്രത്തിൻ്റെ യോഗസൂത്രം എഴുതിയ കാലഘട്ടം യോഗസൂത്രം ഒരു കൃതിയായി രൂപപ്പെട്ട കാലഘട്ടം അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് ബി സി ആണ് നാലാം നൂറ്റാണ്ട് ബി സി ആണ് എന്നൊക്കെ അഭിപ്രായം ചരിത്ര പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ അത് ശരിയാണ് പതഞ്ജലിയുടെ കാലഘട്ടവും ഈ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഗവേഷണങ്ങളുടെ കാലഘട്ടമൊക്കെ അനുസരിച്ചാണ് ബി സി അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്കൊക്കെ യോഗസൂത്രത്തിന്റെ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഞാൻ നല്ല സംസാരിച്ച സമയത്ത് യോഗ എന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തിന്റെ യോഗ എന്ന് പറയുന്ന സമ്പ്രദായത്തിന്റെ പഴമ നിശ്ചയിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി സൂചിപ്പിച്ചു അത്രയും അനാദിയായ ആ പാരമ്പര്യത്തിൽ പല അടുക്കുകളായി കടന്നിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളെയും പതഞ്ജലി യോഗസൂത്രം എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹനീയമായ കൃതിയിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക അടുക്കും ചിട്ടയിലും അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു വളരെ അടുക്കും ചിട്ടയിലും അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അത് ഏതാണ്ട് ഒരു ബി സി അഞ്ച് നാല് നൂറ്റാണ്ടുകളിലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് ദർശന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മാറിയത് അല്ലെങ്കിൽ വൈദിക ദർശന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മാറിയത് ഞാനെന്നാൽ ആസ്തികം നാസ്തികം ദൈസ്തികം ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഇല്ല 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 ശരി രണ്ട് യോഗസൂത്ര ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവിടെയാണോ അവിടെയാണോ പറഞ്ഞത് ഒരു സംശയം ശരി നമ്മുടെ ഇത്തരം പദ്ധതികളെ നമുക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എവിടെ നിന്നാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ആരംഭം മൂലബന്ധാസനത്തിൽ ഞാൻ ഇന്നലെ കൊണ്ടുപോയി കാര്യങ്ങൾ ഏതാണ്ട് പോയി മുട്ടിച്ചു മൂലബന്ധാസനം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ ഇൻഡസ് വാലി സീലിന്റെ തുടർച്ച പിന്നെ എവിടെയാണ് കാണുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ആ തുടർച്ച കാണുന്നത് ജൈന കൃതികളിലാണ് ജൈന കൃതിയായിട്ടുള്ള അഖരാംഗ സൂത്രം കൽപ്പസൂത്രം തുടങ്ങിയ കൃതികളിലൊക്കെ മൂലബന്ധാസനത്തിന് സമാനമായ ആസനങ്ങളെ ഉത്കടാസനത്തെ തുടങ്ങിയ ആസനങ്ങളെ ഒക്കെ കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വളരെ കൃത്യമായി ജൈനരുടെ കൃതികളിൽ ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ബൗദ്ധരുടെ കൃതികളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ജൈനരും ബൗദ്ധരും വാസ്തവത്തിൽ പറയുന്ന സമയത്ത് കൊളോണിയലിസ്റ്റ് ചിന്താഗതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കൊളോണിയൽ ചിന്ത രൂപക്കപ്പെട്ട് വന്നതിന് ശേഷം മനസ്സിലായ ഒരു പൊതുബോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി പറയാറ് ഇവര് സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ പുറത്തുള്ളവരാണ് ആ ഒരു ടേക്ക് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാനേ സാധ്യമല്ല ഇവരും സനാതന സംസ്കൃതിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് 
വൈദേശികമായ ചിന്താധാരകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബുദ്ധനും ജൈനനും മഹാവീരനും അതായത് മഹാ വിജിനൻ എന്ന് പറയുന്ന മഹാവീരൻ മഹാവീരനും മക്കലി ഗോസാലനും തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ അജിത ഗോസാമലിയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അവരൊക്കെ വൈദിക ധർമ്മത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ വൈദിക ധർമ്മത്തിന് ഒരു പക്ഷേ എതിരായിരുന്നിരിക്കാം പക്ഷേ മൊത്തത്തിലുള്ള സനാതന ധർമ്മത്തിന് എതിരാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് പൊതുവെ കാലാകാലങ്ങളായി ചരിത്ര പണ്ഡിതന്മാർ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് അത് നമുക്ക് നിഷ്കരുണം തള്ളിക്കളയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്നുമല്ല ഇവർ സനാതനമായ പന്ഥാവിന്റെ ഒരു തുടർച്ചയിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം ഋഗ്വേദത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഋഗ്വേദത്തിൽ ഋഷഭനാഥൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുക ഋഷഭനാഥൻ ഋഷഭനാഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ജൈനരുടെ ആദ്യ തീർത്ഥങ്കരിൽപ്പെട്ട ആൾ ആദിനാഥൻ ഋഷഭനാഥൻ തുടങ്ങിയവരൊക്കെ ജൈനരുടെ ആദ്യ തീർത്ഥങ്കരന്മാരിൽപ്പെട്ട ആളാണ് അങ്ങനെയുള്ള തീർത്ഥങ്കരന്മാരെ കുറിച്ച് ഋഗ്വേദത്തിൽ പരാമർശം ഭാഗവത് പരാമർശം ഋഷഭനെയും ആദിനാഥനെയും ഒക്കെ ഭാഗവതം പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നീട് ഭാഗവതം പിന്നീട് ഒരു കുറച്ചും കൂടി ലേറ്റർ കാലത്ത് ഉണ്ടായതാന്ന് വിചാരിക്കും എന്നാൽ പോലും വേദത്തിൽ പരാമർശമുണ്ട് അപ്പൊ വേദത്തിൽ പരാമർശമുണ്ട് എങ്കിൽ ഓഷോ രജനീഷ് ഇതിന് മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു രസകരമായ ഒരു വസ്തുത ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഋഷഭം ജീവിച്ചത് വേദം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പാണ് അതെന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അതൊരു കോമൺ ലോജിക്കാണ് നിങ്ങൾ ആരും മഹാത്മാക്കളെ അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അംഗീകരിക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ലോജിക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മളോട് ഒരു പത്ത് മഹാത്മാക്കളെ പേര് പറയാൻ പറഞ്ഞ ഒക്കെ മരിച്ചുപോയ ആൾക്കാരെ പേരല്ലേ നമ്മൾ പറയാ പത്ത് മഹാത്മാക്കളെ പേര് പറഞ്ഞാൽ കഴിയാവുന്നതും മരിച്ചുപോയ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ പേര് പറയും നമ്മൾ ഗുരുക്കന്മാരെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ പോലും പലപ്പോഴും എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നല്ലത് മരിച്ചുപോയ ഗുരുക്കന്മാരെ ഗുരുക്കന്മാരെ സ്വീകരിക്കുന്ന ആണ് കാരണം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഗുരു ശിഷ്യൻ എപ്പോഴും ഒരു ബാധ്യതയാണ് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ശിഷ്യൻ എപ്പോഴും പറയും എന്റെ ഗുരു ഇങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഗുരു ഭയങ്കരനാണ് എന്റെ ഗുരു ഇതാണെന്നൊക്കെ പിന്നെ മൂന്നാം ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഗുരു എന്തിലോ പോയി കുടുങ്ങി ശിഷ്യൻ കുടുങ്ങിയില്ലേ പിന്നെ ശിഷ്യൻ അത് വ്യാഖ്യാനിക്കണം ശിഷ്യ അതല്ല സംഭവിച്ചതെന്ന് പറയണം അപ്പൊ അതിലും നല്ല മരിച്ചുപോയ ഗുരുവിനെ കൊണ്ട് വേറെ ഭദ്രമൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ വഴിയില്ല എന്ന് പൊതുവിൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഗുരുക്കന്മാരായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഗുരുക്കന്മാർ എപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാർക്ക് ബാധ്യതയാണ് അത് നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലോ അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്നെ ഗുരുവായി കണക്കാക്കിയ പിന്നെ നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ സമാധാനം പോയി പിന്നെ എന�്റെ സമാധാനം പോയി നമ്മളാന്തർ സ്വാമി പറയുന്നുണ്ട് ഗുരുവായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സെക്രട്ടറിനോട് ചോദിക്കണം ചായ കുടിക്കണം എന്നില്ല പിന്നെ പിന്നെ ശിഷ്യന്മാർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഗുരു അല്ലേ കുടുങ്ങിയില്ലേ ആ ഗുരുവിന്റെ സമാധാനം പോയില്ലേ ശിഷ്യന്മാർക്ക് എന്നും ടെൻഷൻ ആണ് ഈശ്വര ഗുരു നല്ല വൈക്ക് പോണേ ഗുരു നല്ല വൈക്ക് പോണേ ഗുരു നല്ല വൈക്ക് പോണേ എന്നുള്ള ടെൻഷൻ ആണ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നത്തിൽ ഗുരു പോയി കുടുങ്ങിയാൽ ശിഷ്യന്മാരെ കാര്യം പറയാൻ വേണ്ട അതുപോലെ ഋഷഭൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും വേദം ഋഷഭനെ അംഗീകരിച്ചിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല അതുകൊണ്ട് ഋഷഭൻ തീർച്ചയായിട്ടും വേദ കാലഘട്ടത്തിന് മുമ്പായിരിക്കാം ജീവിച്ചിരുന്ന ഓഷോ വളരെ മനുഷ്യന്റെ സൈക്കോളജി മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നു അത് തീർച്ചയായിട്ടും ശരിയുമാണ് അതുകൊണ്ട് കായസ്തോർഗ എന്ന് പറയുന്ന ജൈന നഗ്ന തീർത്ഥങ്കരന്മാരുടെ രൂപങ്ങളെ കുറിച്ചും അതിൽ നിന്നുള്ള യോഗ നിലകളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ധാരാളം നമുക്ക് അത്തരം പരാമർശങ്ങളിൽ കാണാം എന്ന് വെച്ചാൽ ജൈനരും ബൗദ്ധരും ഒക്കെ പിന്നീട് അല്ലെങ്കിൽ ആജീവകരും ജിംനോസോഫിസ്റ്റുകളും നഗ്ന സന്യാസികളും ഒക്കെ ഉള്ള ആ ധാരയെ നാം പൊതുവിൽ ഒരു പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കാറുണ്ട് ആ പേരെന്താണ് ആ പേര് ശ്രമണർ എന്നാണ് ശ്രമണ പാരമ്പര്യം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ശ്രമണ പാരമ്പര്യം ബ്രാഹ്മണ പാരമ്പര്യത്തിനെതിരായി നിന്നു എന്ന് ചരിത്രപരമായ കണ്ടെത്തലുണ്ട് പതഞ്ജലി എന്നെ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പതഞ്ജലി എന്നെ പതഞ്ജലി ഒരു വയ്യാകരണനാണ് ഏതാണ് പതഞ്ജലി എന്ന് പറയുന്ന വയ്യാകരണൻ ഗ്രമേറിയനാണ് യോഗയ്ക്ക് ഉപരിയായിട്ട് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യാകരണ സംഹിതകളിലൊക്കെ വ്യാകരണ സംഹിതകളിലൊക്കെ വ്യാകരണ സംഹിതകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനഞ്ചിലെ മഹാഭാഷ്യം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളിലൊക്കെ പല സ്ഥലത്തായിട്ട് നാം കാണു
അതുകൊണ്ട് ശ്രമണർ തീർച്ചയായിട്ടും ബ്രാഹ്മണ സ്വഭാവത്തിന് എതിരെ നിലനിന്നിട്ടുണ്ട് പല ഘട്ടങ്ങളിലും അതിൻ്റെ അത്ര റിഫോമേറ്റീവ് ഫേസ് ആയിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അവർ തീർത്തും വേദബാഹ്യരായിട്ടുള്ള അല്ലെ വേദത്തിന്റെ പെർവ്യൂവിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നവർ എന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് പരസ്പര ബഹുമാനപൂർവമുള്ള ഒരു സഹവർത്തിത്വം അവർ തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് കാണുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഋഗ്വേദത്തില് കേശസൂത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് കേശിൻ ഹൈംസ് എന്ന് പറയുന്ന കാൾ വെർണർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അതിനെ കുറിച്ച് പുസ്തകം എഴുതി കേശ കേശസൂത്രങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് മൗനേയന്മാർ ഉന്മാദികൾ മൗനേയ ഉന്മാദത്താൽ രസിക്കുന്നവരായിരിക്കുന്ന ദീർഘമായിട്ടുള്ള ലോങ് ഹെയർ സ്റ്റേ സ്റ്റേജസ് അതായത് ദീർഘമായി മുടി നീട്ടിയവർ ടോയിൽഡ് ക്ലോത്ത്സ് വൃത്തിയില്ലാത്ത മണ്ണു പുരണ്ട വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കുന്നവർ കഷായം പോലത്തെ ഏർ മഞ്ഞ കളറുള്ള വസ്ത്രം പിങ്കള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്നവർ ഏർ അവര് ആകാശത്ത് കൂടെ ഇങ്ങനെ പറക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് വേദത്തിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് കാണുന്നത് അവർ ആകാശത്ത് കൂടെ വെറുതെ പറക്കുകയല്ല അവരെ കയ്യിൽ സോമ ഉണ്ട് സോമം സോമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സോമം എന്ന് വെച്ചാൽ സോമലത ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മദ്യമാണ് ഈ സോമ ഉള്ളതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല സോമം വേദത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് സോമം ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ് കുടിക്കാത്ത സോമയാഗം പോലും ദേവന്മാർക്ക് സോമം കൊടുക്കാനുള്ള പരിപാടി അല്ലെ സോമം കൊടുക്കാനുള്ള പരിപാടിയാ അപ്പം എല്ലാ സോമം കൊടുക്കുക എന്നുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ലിക്കർ വാസ് നോട്ട് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് പക്ഷെ ഇവരും സോമം കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവർ സോമം കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആര കൂടെ കുടിക്കാനാണെന്നറിയും അത് ഭയങ്കര രസമുള്ള കാര്യമാണ് ഇവരെ കമ്പനി ആരാന്ന് അറിയും അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവരെ കമ്പനി സാധാരണ നാട്ടിലൊക്കെ നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്ന കാര്യം നാട്ടും പുറത്തൊക്കെ ആളുകൾ കള്ളു കുടിക്കുമ്പോ ഒക്കെ പറയും ഞാൻ അയാളെ കൂടെ കള്ളു കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നൊക്കെ വലിയ വീരസ്യം പറയും വലിയ വലിയ മഹാന്മാരായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ സമൂഹത്തിൽ ഉയർന്ന ആൾക്കാരെ കൂടെ കള്ളു കുടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ ഇരുന്നു കമ്പനി കൂടി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു വീരസ്യാണ് അല്ലെ പൊതുവിൽ നാട്ടും പുറത്തുള്ള വർത്തമാനങ്ങളാണ് ഒക്കെ ഇവരും ഇങ്ങനെ വീരസ്യം പറയാറുണ്ട് ഈ സോമം പിടിക്കുന്ന പക്ഷെ ഇവരുടെ വീരസ്യം അവർ പറയുന്നല്ല മറ്റുള്ളവർ പറയാണ് അവർ കുടിക്കുന്നത് സോമം കുടിക്കുന്നത് രുദ്രന്റെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് ശിവനാണ് അത്ര വരെ കമ്പനി ശിവന്റെ കൂടെ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് അത്ര ഇത് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതീതമായ ലോകത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് അതീതമായ ഒരു തലത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇവർ ഇത് രുചിക്കുന്നത് ശിവന്റെ കൂടെ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ഏതത്തിൽ പരാമർശം ഇവര് ഏതെല്ലാം ഘട്ടത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തില് ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ആചാരപരമായിട്ടുള്ളയോ അല്ലെങ്കിൽ അനാചാരപരമായ കാര്യങ്ങളോ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവര് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ വരുന്നതാണ് ഇവര് പറയും അങ്ങനെ ശരിയാവൂല അത് ശരിയല്ല ഇത് ശരിയല്ല എന്ന് പറയും വേദത്തിൽ പലയിടങ്ങളിലായിട്ട് നമുക്ക് ചാർവാകന്മാർ വന്നിട്ട് യാഗത്തിനിടയിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് രാമായണത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് രാമൻ തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് രാമനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് ചാർവാകന്മാരാണ് അവര് ചാർവാകനെ അടിച്ചു കൊന്നിട്ട് നമ്മള് മണ്ണിന്റെ അടി കുഴിച്ചിട്ടിട്ടില്ല ചാർവാകന്മാരോട് വലിയ ബഹുമാനത്തോട് കൂടിയാണ് പെരുമാറിയത് വലിയൊരു ചാർവാക ചാർവാകം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ലോ ഈ പറയുന്ന ഭൗതികവാദപരമായ ദർശനത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ഒരു 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 വകി തുറന്നു വെച്ച ജാബാലൻ എഴുതിയ ജാബാലോപനിഷത്ത് നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ നിരീശ്വരമായിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഭാരതത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നേ അല്ല നിരീശ്വരമായിരിക്കുക ഭാരതത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല വേദത്തിന്റെ പ്രാമാണ്യത്തെ അംഗീകരിക്കുക ഭാരതത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല നിങ്ങൾ വേദ പ്രമാണ്യ പ്രാമാണ്യത്തെ വേദത്തിന്റെ പ്രാമാണികതയെ അപ്രമാദിത്വത്തെ അംഗീകരിക്കുക അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം അംഗീകരിക്കാതെ ഇരുന്നാൽ നിങ്ങൾ നാസ്തികർ എന്നും നാസ്തികർ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം ദൈവ നിന്ദകർ നല്ല കേട്ടോ ദൈവവിരുദ്ധർ നല്ല ഭാരതീയമായ അർത്ഥം വേദത്തിന്റെ പ്രമാ അപ്രമാദിത്വത്തെ അംഗീകരിക്കാത്തവർ മനു പറയുന്നുണ്ട് മനു നാസ്തികർ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഡെഫിനേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് റിവൈലർ ഓഫ് വേദാസ് വേദനിന്ദകന്മാർ വേദത്തിനെ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുക വേദത്തിന് ചിലപ്പോൾ ചീത്തയും പറയും അവരാണ് ആസ്തികര് മറ്റൊരു കൂട്ടരുണ്ട് ആസ്തികര് വേദ പ്രാമാണ്യത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നവർ വേറൊരു കൂട്ടരുണ്ട് അവർക്ക് ഇത
അങ്ങനെ വളരെ വിപുലം ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാറില്ലെങ്കിലും ഞാൻ യോഗ പദ്ധതിയെ സ്വാസ്തിക പദ്ധതിയിലാണ് പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം വേദ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും യോഗയ്ക്ക് ഒന്നുമില്ല ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും യോഗയ്ക്ക് ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ദൈവവിശ്വാസി ആയാലും ഇല്ലെങ്കിലും യോഗയ്ക്ക് ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല നിങ്ങൾ യോഗ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഗുണം ഉണ്ടാവും അത് മാനസികമായാലും ശരി ശാരീരിക ആയാലും ശരി നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കണോ യോഗയിൽ വിശ്വസിക്കണോ വേണ്ട നിങ്ങൾ പാരസെറ്റമോൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് പാരസെറ്റമോളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണോ കഴിക്കുക പാരസെറ്റമോൾ വിശ്വസിക്കാത്തോണ്ട് എനിക്ക് തലവേന മാറില്ല നിങ്ങൾ പറയാറുണ്ടോ ഇല്ല വിശ്വസിക്കുന്നവനും വിശ്വസിക്കാത്തവനും ഒരുപോലെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ശാസ്ത്രം യോഗയ്ക്കും അതുപോലെയാണ് നിങ്ങൾ യുക്തിവാദി ആയാലും അല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ദൈവവിശ്വാസി ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും യോഗ നിങ്ങളിൽ ഫലിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് സ്വസ്തിയെ കുറിച്ചുള്ള ദർശനമാണ് അത് സ്വാസ്തിക ദർശനമാണ് സാങ്കേതിക ഒരു നാസ്തിക ദർശനമാണ് രണ്ടർത്ഥത്തിനും വേദ നിന്ത എന്റെ തുടക്കകാലത്തുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് പിന്നീട് വേദമായിട്ട് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ആസ്തിക ദർശനമായിട്ട് കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്തത് ഷഡ് ദർശനങ്ങൾ ഒന്നാക്കി കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്തത് സാങ്കേതിക ന്യായം വൈശേഷികം യോഗം മീമാംസം മീമാംസത്തിന് പൂർവ്വ മീമാംസ ഉത്തര മീമാംസ എന്ന് പറയുന്ന ആറ് ദർശനങ്ങളാക്കി കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്തത് അതിനു മുമ്പ് സാങ്കേതത്തിന് ഒരു വേദ നിന്ത സ്വഭാവം ഉണ്ട് വേദത്തെ വളരെ നിശിതമായി പല സ്ഥലത്തും വേദത്തിലെ വേദത്തിനെയല്ല വേദത്തിലെ പല വേദത്തിലെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന പല ആചാരങ്ങളും വേദത്തിലെ വേദത്തിനെ എതിർത്തിട്ടില്ല വേദത്തിലെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന പല ആചാരങ്ങളോടും സാങ്കേതം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഉള്ള എതിർപ്പുകൾ പ്രകടിപ്പിച്ച് നമുക്ക് കാണാം അതുകൊണ്ട് നാസ്തികം എന്നാണ് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇനി അത് മാത്രല്ല നാസ്തികം മാത്രം ഈ അർത്ഥത്തിൽ വേദത്തെ അംഗീകരിക്കാത്തോണ്ട് മാത്രല്ല നാസ്തികം എന്ന് പറയുന്നത് നിരീശ്വരവാദപരമാണ് സാങ്കേതം പൂർണമായും നിരീശ്വരവാദപരമായ ദർശന സാങ്കേതത്തിൽ പ്രകൃതി പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ആത്യന്തിക സത്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ മേലെ ഒരു ഈശ്വരൻ ഇല്ല ഇരുപത്തഞ്ച് തത്വങ്ങളേ ഉള്ളൂ പ്രകൃതി പുരുഷൻ നിരീശ്വര സാങ്ക്യം എന്ന് തന്നെ പറയാം കപിലന്റെ നിരീശ്വരമായ സാങ്ക്യം സാങ്ക്യ പദ്ധതി നിരീശ്വരൻ തന്നെയാണ് അത് എത്ര നമ്മൾ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് നിരീശ്വര പദ്ധതി തന്നെയാണ് ആ നിരീശ്വര പദ്ധതി ഒരു ഭൗതിക ബാധപരമായ പദ്ധതിയാണ് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പദ്ധതിയാണ് സാങ്കേതത്തിന്റെ ബേസ് സാങ്കേതത്തിന്റെ ബേസ്മെന്റിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് യോഗസൂത്രം കെട്ടിപ്പടുത്തി യോഗയുടെ താത്വികമായ അടിത്തറ സാങ്കേതത്തിന്റെ അടിത്തറ സാങ്കേതമാണ് യോഗത്തിന്റെ അടിത്തറ സാങ്കേതം ഫിസിക്സ് ആണെങ്കിൽ യോഗ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സാങ്കേതം ഫിസിക്സ് ആണെങ്കിൽ യോഗ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സാങ്കേതം ഇസ് തിയറി ആൻഡ് യോഗ ഇസ് പ്രാക്ടീസ് സാങ്കേതത്തിന്റെ എക്സ്പോസിഷൻ ആണ് യോഗ എന്നാണ് പതഞ്ജലി പോലും പറഞ്ഞത് ഇത് സാങ്കേ പ്രവചന സൂത്രേ എന്നാ പറയുന്നത് ഇത് സാങ്കേ പ്രവചന സൂത്രാണ് എന്ന് പല സ്ഥലത്തും പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് സാങ്കേ പ്രവചന സൂത്രമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ സാങ്കേതത്തിന്റെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ മൊഡാലിറ്റിയാണ് യോഗയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ നോക്കൂ നിരീശ്വരവാദപരമായ സാങ്കേതം ഈശ്വരോര് ഏക കർത്തൃത്വ നിരാകരണം ഈശ്വരൻ ഏകമായി ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ നമ്മക്കില്ല എന്നാണ് സാങ്കേതം പറയുന്നത് വിഷ്ണുവോര് ഏക കർത്തൃത്വ നിരാകരണം വിഷ്ണു ഉണ്ടാക്കിയത് തീരെ സമ്മതിക്കില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഒരു ദർശനാണ് സാങ്കേതം അത് വേദത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാം മഹാഭാരതത്തിലൂടെയാണ് ഒരു എൻട്രി യോഗയ്ക്കും സാങ്കേതത്തിനും വിലയ്ക്ക് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് യോഗ സാങ്കേതങ്ങൾ തീർത്തും ശ്രമണ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിന്ന ഒരു പക്ഷെ വേദബാഹ്യമായി നിന്ന ഈ പദ്ധതി വൈദിക സംസ്കൃതിയുടെ ഭാഗത്തിലേക്കായി കടന്നു വരുന്നത് മഹാഭാരതത്തിലൂടെയാണ് മഹാഭാരതത്തിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് ഇതിഹാസ പരം ഇതിഹാസ സാങ്കേതം ഇതിഹാസ യോഗ എന്നാ പറയാം എപ്പിക് സാങ്കേ എപ്പിക് യോഗ എന്നാ പറയാം എപ്പിക് സാങ്കേ ആൻഡ് എപ്പിക് യോഗ അതിന് മുമ്പ് ക്ലാസിക്കൽ സാങ്കേ ക്ലാസിക്കൽ സാങ്കേ ക്ലാസിക്കൽ യോഗ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ന് കാണുന്ന സാങ്കേ സൂത്രവും യോഗ സൂത്രവും ഒക്കെ ഉണ്ടായി വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിഹാസത്തിലൊരു സാങ്കേവും ഇതിഹാസത്തിലൊരു യോഗവും ഉണ്ട് മഹാഭാരതത്തിലെ ശാന്തിപർവത്തിൽ ഭീഷ്മര് പറയുന്നുണ്ട് ദർ ഇസ് നോ പവർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സാങ്കേ സോറി ദർ ഇസ് നോ നോളജ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സാങ്കേ ദർ ഇസ് നോ പവർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ യോഗ
വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം എഴുതിയ ഒരാള് പറയാണ് വിഷ്ണു ഏക കർത്തൃത്വ നിരാകരണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ദർശനത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ് അതിലും വലിയ അറിവില്ല നോക്കുക പരസ്പരവും ബഹുമാനപൂർവമുള്ള സഹവർത്തിത്വം ചാർവാകന്മാരോട് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പെരുമാറിയത് നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്പൂതിരി ബ്രാഹ്മണ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരൊരു കാലത്ത് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞില്ല പൂണൂല് മാറ്റുക എന്നുള്ള ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് പൂണൂല് ഇടയ്ക്ക് മാറ്റും പൂണൂല് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് പൂണൂല് പിടിച്ചിട്ട് അത് മാറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് പഴയ പൂണൂല് പിടിച്ചിട്ട് പറയാ ഓം ചാർവാക ഋഷേ എന്ന അതെന്താ അത് ചാർവാക ഋഷിക്ക് നമസ്കാരം പറയുന്നത് ഞാനെന്ന് യുക്തിപരമായിട്ട് ആലോചിക്കുന്നത് ചാർവാകം പൂണൂല് പൊട്ടിച്ച ആളായിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് ഓർക്കായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തായാലും ഈ പൂണൂല് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് ചാർവാകൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ചാർവാക മഹാകള്ളനാണല്ല പറഞ്ഞത് ചാർവാകൻ യുക്തിവാദി ഇന്നത്തെ കാണുന്ന കാണുന്ന യുക്തിവാദി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയൊക്കെ അമരക്കാരൻ ആയിട്ടുള്ള ചാർവാകനെ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ചാർവാക ഉണ്ടാക്കിയ യുക്തിവാദം എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത് ബൃഹസ്പതി സൂത്രങ്ങൾ ബൃഹസ്പതി ആരാണ് ദേവന്മാരെ ഗുരു ദേവന്മാര് ദേവന്മാരെ ഗുരു എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ദേവന്മാരിലൊന്നും കാര്യമില്ല അതങ്ങനെയാണല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ ദൈവം തീർച്ചയായിട്ടും നാസ്തികനായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പോയിന്റ് പൊതുവെ യുക്തിവാദികൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ദൈവ പാര വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാന എന്നോട് ദൈവത്തിന് ദൈവം നിരീശ്വരനാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവത്തിന് മുകളിൽ വേറെ ആളില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ദൈവം നിരീശ്വരനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ബൃഹസ്പതി ദേവന്മാരെ മേലെ ആയതുകൊണ്ട് അയാളെ മേലെ വേറെ ആളും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അയാൾ തീർച്ചയായിട്ടും യുക്തിവാദി ആവാനേ തരുള്ളൂ എന്റെ ഒരു ഭംഗി നോക്കിയാ നിങ്ങൾ യുക്തിവാദത്തെ എവിടെയാണ് കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇതിന്റെ ഒക്കെ മേലെ പോകും അതിന്റെ മേലെ ഒരാളില്ലാത്ത കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് യുക്തിവാദി ആവാ വാസ്തവത്തിൽ യോഗ അത് തന്നെയാ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആ തത്വത്തെ നിങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ ഒന്നുമില്ലാതെ വരുന്ന ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ പിന്നെ ആരാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കർമ്മവുമില്ല നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രാർത്ഥനയില്ല നിങ്ങൾക്കൊരു ഉപാസനയില്ല നിങ്ങൾക്കൊന്നുമില്ല അത് നിങ്ങൾ മുക്തനല്ലേ ക്ലേശം കൊണ്ട് കർമ്മം കൊണ്ട് വിഭാഗം കൊണ്ട് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം കൊണ്ട് ബാധിക്കപ്പെടാത്ത നിങ്ങൾ തീർത്തും മുക്തനാണ് ക്ലേശ വർ ക്ലേശകർമ്മ വിഭാഗ സേര പരാമൃഷ്ട പുരുഷ വിശേഷ ഈശ്വര നോക്കൂ യോഗത്തിന്റെ ഈശ്വര സങ്കല്പ നാളെ നമുക്ക് ഈശ്വര സങ്കല്പ യോഗത്തിന്റെ ഈശ്വര സങ്കല്പത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം യോഗത്തിന്റെ ഈശ്വര സങ്കല്പത്തിൽ ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആകാശത്തിരുന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരാളല്ല യോഗത്തിന്റെ ഈശ്വര സങ്കല്പത്തിൽ ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്നത് പുരുഷ വിശേഷനാണ് ക്വാളിഫൈഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്വാളിഫൈഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന് പറയും വ്യക്തിയാണ് എന്ത് വ്യക്തി ക്വാളിഫൈഡ് വ്യക്തി എന്തിന് ക്വാളിഫൈഡ് വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് വ്യക്തി ക്വാളിഫൈഡ് ആവുന്നത് കർമ്മം കർമ്മഫലം ക്ലേശം തുടങ്ങിയ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ആ വ്യക്തിയാണ് ഈശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തില്ല തൃകാലങ്ങളില്ല മൂന്ന് കാലങ്ങളില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്താണ് മൂന്ന് കാലങ്ങൾ പാസ്റ്റ് പ്രസന്റ് ഫ്യൂച്ചർ സേഷ പൂർവേഷാമി കാലേന നവച്ചേത എന്റെ പൂർവജ്ഞമാർക്ക് പോലും ഗുരുവായിരുന്നവൻ കാലം കൊണ്ട് മുറിക്കപ്പെടാത്തവൻ എന്റെ അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഈശ്വരനെ ഈശ്വരന്റെ ഈശ്വരനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുസ്ഥാനത്ത് അച്ഛന്റെ അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഈശ്വരനെ അച്ഛന്റെ അച്ഛന്റെ അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഈശ്വരനെ അതിന്റെ അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഈശ്വരനെ അതിന്റെ അച്ഛന്റെ അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഈശ്വരനെ എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ കാലം മുറിക്കാത്തതായിട്ട് ഒരാളാണ് ഈശ്വരൻ കാലത്തിന് അതീതമായി നിൽക്കുക അത് ആകാശത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാളല്ല അത് സെലസ്റ്റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ബീയിങ് അല്ല അതൊരു ഗഗോളങ്ങൾക്കപ്പുറത്തുള്ള ദൈവമല്ല അതൊരു ആകാശ ദൈവമല്ല മറിച്ചെന്താണ് ക്വാളിഫൈഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ യോഗ നമ്മളെ ആക്കി തീർക്കുന്നത് ടു ബിക്കം എ ക്വാളിഫൈഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് ഈശ്വരനാക്കാൻ നോക്കുകയാണ് ഈശ്വരനാക്കുന്നതിലും കുറഞ്ഞ ഒരു പരിപാടി ഈ യോഗയ്ക്ക് നിങ്ങളെ ഈശ്വരനാക്കി തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് യോഗയുടെ പരിപാടി അതുകൊണ്ട് ഈശ്വരനാവുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ വിഷയം ആ ഈശ്വരൻ ആരാണ് മതപരമായ ഒരു ഈശ്വരനല്ല ഞാൻ എന്റെ പി എച്ച് ഡി സബ്മിഷൻ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഡൽഹിയിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രീ അമ്മനെ കാണാനുള്ള ഒരു
സിമ്പിളായി ഒറ്റയ്ക്ക് വന്ന് ഒരു മുറിയിൽ അവിടുത്തെ സർക്കാർ കൊടുത്തൊരു മുറിയിൽ താമസിച്ച് പിറ്റേ ദിവസം പോയി പത്മഭൂഷണും വാങ്ങി തിരിച്ചു പോയി ഒരു ആ ഒരു 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 എന്താ പറയാ ആഘോഷവും ഇല്ല ഒരു ഒരു പരിപാടിയില്ല വളരെ ലളിതമായിട്ട് ആ സമയത്ത് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ സംസാരിക്കാൻ കുറെ സമയം കിട്ടി ഏതാണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറോളം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുറിയിലുണ്ടായി ആ സമയത്ത് ഞാൻ യോഗയെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അന്ന് ഞാൻ ആ ബുക്ക് വായിച്ചിട്ടില്ല ഞാനൊരു ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് രമണത് വായിക്കണം ഞാൻ അയച്ചു തരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ ബുക്കിന്റെ പേരെന്താന്ന് അറിയോ യോഗ ഫോർ എത്തീസ് നിരീശ്വരവാദികൾക്കുള്ള യോഗ വാസ്തവത്തിൽ യോഗ സ്വേശ്വര ദർശനമാണെന്ന് പറയാറുണ്ട് സ്വേശ്വര സാങ്ങിക്കും സാങ്കിയത്തിന്റെ ഈശ്വരനുള്ള വിർഷൻ യോഗയെന്ന് ഈശ്വരനെ എടുത്ത് ഒഴിവാക്കിയ അത് സാങ്കിയം ഈശ്വരനെ പിടിച്ചിട്ടാ അത് അത് യോഗയും അപ്പൊ ആ ഈശ്വരൻ എന്താ ആ ഈശ്വരൻ ആകാശത്തുള്ള ഈശ്വരനല്ല മറിച്ച് എന്താണ് മറിച്ച് ക്വാളിഫൈഡ് ആയ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് എന്നതാണ് വിഷയം ക്വാളിഫൈഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ അപ്പൊ നോക്കൂ ശ്രമണ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി നാം പറഞ്ഞു വരുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പിന്നീട് നമ്മുടെ വിശാലമായ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത് കാണാം മോക്ഷ സങ്കല്പത്തെ കുറിച്ച് നിർവാണത്തെ കുറിച്ച് ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അവിടെ ഉള്ള പരാമർശങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് കടന്നു വരുന്നു ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ വൈദിക സംസ്കൃതിയുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രണ്ട് ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ശ്രമണ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് അതിന് അതിന് അത് കടങ്ങൊണ്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത് പരസ്പരമായ സഹവർത്തിത്വത്തിലൂടെ ആർജിച്ചെടുത്ത പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആർജിച്ചെടുത്ത ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ വൈദിക സംസ്കൃതിയിൽ ഒരു കാലത്ത് നമുക്ക് മോക്ഷം എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പത്തെ കാണാൻ സാധിക്കും മോക്ഷം എന്നൊരു പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാണാം ത്രിവർഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ധർമ്മം അർത്ഥം കാമം ധർമ്മം അർത്ഥം കാമം മോക്ഷം ഇല്ല കേട്ടോ ധർമ്മാർത്ഥ ത്രിവർഗം എന്നാണ് പറയാം മൂന്ന് വർഗങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മോക്ഷം വളരെ ലേറ്ററായിട്ട് വന്നു ചേരുന്നു മോക്ഷം ഇല്ലാതെ എന്ത് സങ്കല്പമായിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുക മറ്റൊന്നുമല്ല ധർമ്മം ധർമ്മത്തിനായി അതത്തോ ധർമ്മ ജിജ്ഞാസ ധർമ്മത്തിനായി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന മീമാംസാപരമായ പൂർവ്വമീമാംസ ജൈമിനിയുടെ പൂർവ്വമീമാംസാപരമായ ദർശനങ്ങളിൽ ഉള്ള പദ്ധതികൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് നാം ധർമ്മപരമായ കാര്യങ്ങൾ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ എന്താ യജ്ഞ സംസ്കാരമാണ് അവിടെ നാം യജ്ഞ സംസ്കാരത്തിലൂടെ അനുഷ്ഠിച്ചു വരുന്ന കാര്യങ്ങളിലൂടെ സ്വർഗ സ്വർലോകവാസികളായ ദേവതമാരുടെ ദേവന്മാരുടെ പ്രീതി നേടിയെടുക്കാം ആ പ്രീതി നേടിയെടുത്ത നമ്മൾ ആരായി നമ്മൾ സ്വർഗത്തിന് അധികാരിയായി നമ്മൾ ആരായി സ്വർഗത്തിന്റെ സ്വർഗത്ത് പോകും ഇപ്പൊ സാധാരണ ആൾക്കാരൊക്കെ സ്വർഗത്തിന് സ്വർഗത്ത് പോകാൻ വേണ്ടി കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു യാഗങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും വലിയ വലിയ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ രാജസൂയം അശ്വമേധം വാജപേയം തുടങ്ങിയ വലിയ വലിയ യാഗങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും അതൊക്കെ എന്ത് കൊടുക്കും വെറും സ്വർഗപ്രാപ്തി മാത്രമല്ല ഇന്ദ്രപദവി ഇന്ദ്രപദവിക്ക് വേണ്ടി തപസ് ചെയ്യുക തേടുവത് ഏതൊരു ഇന്ദ്രപദം എന്ന് പാട്ട് കേട്ടില്ല വൈശാലിയിലാണ് തോന്നാ പാട്ട് അല്ലെ തേടുവത് ഏതൊരു ഇന്ദ്രപദം ഇന്ദ്രപദത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള തപസ്സാണ് മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടി ആരും തോന്നും ചെയ്യുന്നില്ല മഹാഭാരതത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അവസാനം യുധിഷ്ഠിരൻ മാത്രമായി പോയി അല്ലെ മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സമയത്ത് ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തരായിട്ട് വീണ് വീണ് പോയി ആദ്യം വീണ് പാഞ്ചാലിയാണ് പാഞ്ചാലി വീണപ്പം വേറെ ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല ഭീമന് മാത്രം ഭയങ്കര വിഷമമായി ഭീമൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താ ഏട്ടാ പാഞ്ചാലി വീണു പോയത് യുധിഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചെങ്കിലും അർജുനോട് ചെറിയൊരു താല്പര്യം കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പാടില്ല അതുകൊണ്ട് പാഞ്ചാലി വീണു പോയി അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തരെ കൊറ്റം പറഞ്ഞു 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 അവസാനം യുധിഷ്ഠിരനും ഒരു പട്ടിയും മാത്രം ബാക്കിയായി പട്ടിനെ എറിഞ്ഞു കൊടുന്നവരെ ആലോചിക്കണം യുധിഷ്ഠിരൻ ആ പട്ടിനെയും കൊണ്ടിട്ടാണ് സ്വർഗത്ത് പോയത് എന്ന് ആലോചിക്കണം അവസാനം മനുഷ്യന്റെ അവസാനം വരെ വരിക പട്ടി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു 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 സൂചന ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് പട്ടി യമധർമ്മനെ തന്നെ വേറെ വിഷയം പട്ടി ഞാൻ കൈവിടൂല എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ധർമ്മബോധം അത്ര പോലും വിട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ യുധിഷ്ഠിരൻ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ച സമയത്ത് സ്വർഗത്തില് ഗംഭീര പാർട്ടി നടക്കുക ഒന്നിനും കുറവില്ല ഗംഭീര പാർട്ടി ഡാൻസും പാട്ടും കൂത്തും
സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ചോദിച്ചത് എന്ത് സ്ഥലം അത് ഇതാണോ ഇനിയിപ്പോ നരകോ മാറിപ്പോയതാണോ അല്ല എനിക്ക് സ്വർഗത്തിലല്ലേ പോണ്ട് ഇത് നരകം കാരണമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഏ അല്ലല്ലേ ഇതന്നെയാ സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല ഇതെന്താ ഇവരൊക്കെ അവിടെ പിന്നെ ഇവരൊക്കെ എവിടെ പോണോ അവരൊക്കെ വീരസ്വർഗം നേടിയവരല്ലേ യുധിഷ് ഈ ദുര്യോധനാദികൾക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഒരു ചെയ്ത കർമ്മം തെറ്റാണ് തോന്നിയിട്ടില്ല ഉണ്ടോ ഒരു സൂചന കൂടിയാണത് എന്താണ് സത്യത്തിൽ നരകം എന്താണ് സ്വർഗം ദുഃഖം ഇല്ലാത്തവരാണ് സ്വർഗം അത് സംശയമില്ല നമ്മുടെ കാമനകൾ ഒരു സ്ട്രെയിനും ഇല്ലാതെ നടത്തപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് സ്ഥലമാണ് സ്വർഗം സ്വർഗ സങ്കല്പം അങ്ങനെയാണ് ദുഃഖം ഇല്ലാത്ത ഇടമാണ് സ്വർഗം എന്താണ് നരകം എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് യുധിഷ്ഠിരൻ ഒരു നരകം കാണുന്നുണ്ട് യുധിഷ്ഠിരൻ നരകത്ത് പോകുമ്പോ ചീഞ്ഞ് നാറിയ വൃത്തികെട്ട സ്ഥലം അവിടെ പോകുന്നുണ്ട് അർജുനെ അപ്പം വറുത്തെടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ഭീമനെ നൂൽക്കമ്പിയും കൂടെ നടത്തുകയാണ് സഹദേവനെയും ഇതിനെയൊക്കെ മറ്റേ വെള്ളത്തിലേക്ക് തളച്ചെണ്ണയിലേക്ക് കെട്ടിത്തുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അവരഴുകി അളിഞ്ഞു കിടക്കുക അവിടെ യുധിഷ്ഠിരൻ വരുന്ന സമയത്ത് അവര് പറയുന്നുണ്ട് പോവല്ലേ പോവല്ലേ ഏത് മഹാത്മാവ് അവിടെ വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴുള്ള തണുപ്പ് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സുഖമുണ്ട് പോവല്ലേ പോവല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അറിയുന്നുണ്ട് യുധിഷ്ഠിരൻ വന്ന തണുപ്പുണ്ട് അത് യുധിഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞ നരക സങ്കല്പം നരക കൽപ്പന സത്യത്ത് നരകം എന്താ നിങ്ങളൊരു സീരീസ് ഉണ്ട് അത് കാണണം എന്നെ അഭിപ്രായം നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ ലൂസിഫർ എന്നാണ് എന്റെ പേര് കണ്ടിട്ടുള്ളവരുണ്ടോ എന്നറിയില്ല കണ്ടിട്ടുള്ളവരുണ്ടോ ആരെങ്കിലുണ്ടോ കൈ ഓർത്തോന്ന് ഒരാളുണ്ട് സിന്ധു സൂരജ് ഒരാൾ കണ്ടിട്ട് വേറെ ആരും കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ കാണണം കുറച്ച് എന്താ പറയാ അഡൽട്ട് കണ്ടന്റ് ഒക്കെ ഉള്ള ഇതാണേ വീട്ടിലെ എല്ലാരും കൂടി ഇരുന്നിട്ട് രാംജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലൂസിഫർ കാണാൻ കണ്ടിട്ട് ഇന്ന ചിത്ര ചെയ്തായിരുന്നു ഞാൻ അതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത് അതിമനോഹരമായ സങ്കല്പം അത് ബിബിളിക്കലായ സങ്കല്പമാണ് ബൈബിൾ കേന്ദ്രീകൃതമായ സങ്കല്പമാണ് അതിൽ പറയുന്നത് സ്വർഗം നരകം അടുത്തിട്ട് ചെകുത്താൻ ഭൂമിയിൽ വന്നിരിക്കുക എന്നിട്ട് ഭൂമിയിൽ ഒരു പബ് നടത്തുക മുമ്പിൽ സ്വന്തം നരകം അടുത്തിട്ട് നരകം പോറ സത്യത്തിൽ ചെകുത്താനി നരകത്തിലിട്ടാണല്ലോ ബിബിളിക്കൽ ബൈബിൾ പ്രകാരം പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഈശ്വരനെതിരെ പട പൊരുതിയാണ് ആദ്യത്തെ വിപ്ലവകാരിയാണ് സാത്താൻ സാത്താനെ പിടിച്ച് ജയിലിട്ട് ഈ ഇൻകുലാ അബ്സിന്ദാബാദ് ആദ്യം വിളിച്ചത് കാര്യമായിട്ട് ഊർഷ ദൈവം തൊലയട്ടെ എന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ആരാണ് സാത്താനാണ് സാത്താനെയും പിടിച്ച് നരകത്തിലിട്ടിരിക്കുക സാത്താൻ നരകം ബോറടിച്ചിട്ട് സാത്താൻ ഭൂമിയിൽ വന്നിരിക്കുക അതാണ് അതിന്റെ തീം കാണ സീരീസാണ് നല്ല രസമുള്ള സീരീസാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായ ഏറ്റവും വലിയ കോൺസെപ്റ്റ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നരകം കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് നരകം ആലോചിക്കുമ്പോൾ വളരെ സത്യസന്ധമായ കാര്യമാണ് നമുക്ക് മഹാഭാരതത്തിലും ഇതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ കുറ്റബോധമാണ് നരകം നാം എന്തെങ്കിലും കുറ്റം ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് നിരന്തരമായി തോന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഗിൽറ്റ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയും അതിന്റെ അകത്ത് കെട്ടിങ്ങനെ തിരിയുന്നു നാം പൂർണ്ണബോധത്തോടു കൂടെ അല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനവും നരകസമാണ് അത് നമ്മളെ വീണ്ടും 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 ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഉപദ്രവം ആർക്കില്ല പാണ്ഡവർക്കില്ല അവർ സ്വസ്ഥവും സുഖകരവുമായിട്ട് മേലെ സ്വർഗത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ് സ്വസ്ഥവും സുഖകരവുമായിട്ട് അവര് സ്വർഗത്തിൽ അവര് സ്വസ്ഥവും സുഖകരവുമായിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു പിന്നീട് പാണ്ഡവർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയിട്ടോ അപ്പോഴും കൗരവർ അവിടുന്ന് പുറത്താക്കി എന്ന് പറഞ്ഞില്ല മഹാഭാരതത്തിൽ എവിടെയാ എങ്ങനെ പരാമർശം വീരസ്വർഗം സ്വർഗാണ് അവിടുത്തെ അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം അപ്പൊ സ്വർഗപ്രാപ്തി വിഷയമായിരിക്കുക ത്രിവർഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗപ്രാപ്തി വിഷയമായിരിക്കും അതേ സമയത്ത് ശ്രമണ പാരമ്പര്യം ദേവതകളുടെ പ്രീതിയുടെ ഭാഗമായി ലഭിക്കുന്ന സ്വർണരകങ്ങളല്ല നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് മറിച്ച് ഈ ചാക്രികത എന്നുള്ള മോചനാണ് വേണ്ടത് ഏത് ചാക്രികത ജനിക്കാൻ മരിക്കുക ജനിക്കാൻ മരിക്കുക ജനിക്കാൻ മരിക്കുക തന്നെ പരിപാടി എത്ര കാലായി തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മളെ വിചാരം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ലീനിയറായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക 
പിന്നെയും അവിടെ പോയി മരിക്കും പിന്നെയും തിരിച്ചും കൊടുക്കണം വരും നാരായണത്തെ ഭ്രാന്തം പണ്ട് കല്ലുരുട്ടി കയറ്റിയിട്ട് മോളിന്ന് ഉറ്റി താഴ്ത്തുള്ളൂ നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു അയാൾക്ക് ഭ്രാന്താണ് സത്യത്തിൽ അയാൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങക്കാണ് ഭ്രാന്ത് എന്നാ എന്താണ് ഭ്രാന്ത് ഇത് എത്ര കാലായി തുടങ്ങിയിട്ട് എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കല്ലുരുട്ടി മോളിൽ കയറ്റുന്നു താഴത്തേക്ക് ഉരുട്ടിയിടുന്നു കല്ലുരുട്ടി മോളിൽ കയറ്റുന്നു താഴത്തേക്ക് ഉരുട്ടിയിടുന്നു വീണ്ടും കല്ലുരുട്ടി മോളിൽ കയറ്റുന്നു താഴത്തേക്ക് ഉരുട്ടിയിടുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് യോഗികളൊക്കെ നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുന്നത് എത്ര കാലായി വന്നോണ്ടിരിക്കന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും വന്നോണ്ടിരിക്കന്നെ ചാക്രികഥയിൽ പെട്ടോണ്ടിരിക്കുക ആ ചാക്രികഥയെ നാം പ്രവൃത്തി എന്ന് വിളിക്കും ആ ചാക്രികഥയെ നാം പ്രവൃത്തി ചക്രം എന്ന് വിളിക്കും ജനന മരണ ജീവിത ചാക്രികത ശ്രവണ പാരമ്പര്യം യോഗയുടെ ഒക്കെ പാരമ്പര്യം പറഞ്ഞു അവിടെ അല്ല കേട്ടോ നിൽക്കണ്ട് അത് വിട്ടിട്ട് പോണേ ഈ പരിപാടി തീരൂല നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പുണ്യപാപങ്ങൾ സഞ്ചയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും കൃഷ്ണൻ ഗീതയിൽ അതിനെ കുറിച്ച് അതേ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പുണ്യപാപങ്ങൾ സഞ്ചയിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് പാപം സഞ്ചയിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്ന അത്ര ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ പറയുന്നുണ്ട് പുണ്യം സഞ്ചയിക്കരുത് എന്താ പുണ്യം സഞ്ചയിച്ച പുണ്യം തീർക്കാൻ വരണത് റീചാർജ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാ പുണ്യം റീചാർജ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്ത് പോവും അത് റീചാർജ് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരും വീണ്ടും പുണ്യം റീചാർജ് ചെയ്താൽ സ്വർഗത്ത് പോവും ഇല്ലെങ്കിൽ പാപം റീചാർജ് ചെയ്താൽ നരകത്ത് പോവും പിന്നെ അത് അത് അനുഭവിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും റിട്ടേൺ വരും ഈ കളി തന്നെ അതുകൊണ്ട് ദയവായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ഇതാക്കരുത് പുണ്യപാപങ്ങളെ സഞ്ചയിക്കരുത് പുണ്യം വേണ്ടയേ എന്ന് പറയണം പുണ്യം ഒന്നും വേണ്ട പുണ്യപ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾ നിർബന്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ദയവായിട്ട് ചെയ്യരുത് പുണ്യപ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പുണ്യപ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നു നിർത്തി എന്ന് പറയാൻ പറ്റണം എന്തുകൊണ്ടാ പുണ്യം സഞ്ചയിച്ചാലും ഇത് തന്നെ അപ്പൊ പുണ്യം ചെയ്യേണ്ടാന്നാണോ പുണ്യം സഞ്ചയിക്കരുത് എന്നാ പറഞ്ഞത് കർമ്മം ചെയ്യരുത് എന്നല്ല നൈഷ്കർമ്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഗീത ഇത് ഗീതേന്റെ വിഷയം കേട്ടോ ഞാൻ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല എന്നാൽ പോലും പുണ്യപാപങ്ങൾ സഞ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും കർമ്മ ഈ പറയുന്ന ചാക്രികഥയിൽ പെട്ട് കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ പുണ്യം ഒരു കാലത്ത് എങ്ങനെയാ നമ്മൾ സഞ്ചയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ദേവതാപ്രീതിയിലൂടെ അതല്ല വേണ്ടത് ദേവതാപ്രീതി അല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് മറിച്ച് കർമ്മമാണ് എന്ന് ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ദർശനമാണ് കർമ്മ സിദ്ധാന്തത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത് കർമ്മമാണ് പ്രധാനം കർമ്മഫലം കർമ്മവിഭാഗ ശീല പരാമൃഷ്ട പുരുഷ വിശേഷ ഈശ്വര എന്ന് പറഞ്ഞു കർമ്മഫലാണ് പ്രധാനം കർമ്മവും കർമ്മഫലമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ചാക്രികതയിൽ പെടുത്തുന്നതും അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതും നിഷ്കർമ്മം അകർമ്മം വികർമ്മം നിഷ്കർമ്മം ദുഷ്കർമ്മം ഒക്കെ ഉണ്ട് നൈഷ്കർമ്യം കർമ്മഫലത്തിൽ ഇച്ഛയില്ലാത്ത കർമ്മം നിഷ്കാമകർമ്മം കർമ്മഫലത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഗീതയിലൊക്കെ ഒരുപാട് അതിന്റെ സ്വാധീനം കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ കർമ്മഫലമാണ് ദേവതയുടെ പ്രീതിയല്ല ഇതിന് പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്ന് പിന്നീട് കാണാം പിന്നീട് നമുക്ക് വേദാന്തത്തിലേക്കും ഉപനിഷത്തിലേക്കൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മോക്ഷം എന്ന് പറയുന്ന ചതുർവർഗം നാലാമത്തെ പുരുഷാർത്ഥം നമ്മൾ അപ്പൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഞാനൊരു സിമ്പിൾ ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ നമ്മൾ ഹിന്ദുക്കൾ പൊതുവെ ദൈവവിശ്വാസികളാണോ കർമ്മവിശ്വാസികളാണോ ഒരു സാധാരണ ചോദ്യമാണ് ദൈവവിശ്വാസികളാണോ കർമ്മവിശ്വാസികളാണോ ആർക്കാണ് ഉത്തരം പറയാം അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അമ്പലത്ത് പോലെ കർമ്മവിശ്വാസികളാണെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ നല്ല കർമ്മം ചെയ്താൽ പോരെ അല്ലെങ്കിൽ നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്താൽ പോരെ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിരീശ്വരവാദി ആവാം ഈശ്വരന്റെ ആവശ്യമേ ഇല്ല കർമ്മ കോംപ്ലക്സിൽ ഈശ്വരന് ഒരു നെസസിറ്റി അല്ല കാരണം ഈശ്വർ നിങ്ങളെ സ്വർഗത്ത് കയറ്റലും നരകത്ത് കയറ്റലും എൻ എൽ ടി പൊരിക്കലും ഒന്നും പരിപാടി ഇല്ല അതൊന്നും ഈശ്വരന്റെ പെർവ്യൂലിൽപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളല്ല അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കർമ്മവിശ്വാസികളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നിരീശ്വരവാദികളും ആവാം 
എന്ന് നമ്മൾ ദൈവവിശ്വാസികളാണോ നമ്മൾ ദൈവവിശ്വാസികളാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ കർമ്മവിശ്വാസികളുമാണ് നമ്മൾ ഒരു ദൈവ കർമ്മ വിശ്വാസികളാണ് സത്യത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഒരു മിക്സ് ആണത് അത് ഈ രണ്ടിന്റെയും കൂടി മിക്സ് ആണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു സിംഗ്രട്ടിക് ആയ മിക്സ് ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആയ മിക്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് അതെ മനോഹാരിതയാണ് അതെന്റെ മനോഹാരിതയാണ് ഒന്നിനെ തള്ളാതെ മറ്റതിനെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഫോം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് കർമ്മവിശ്വാസികളാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാല് കർമ്മവിശ്വാസികളാണ് അപ്പൊ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ച ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ട് പിന്നെ എന്തിനാ കർമ്മത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് കർമ്മത്തിൽ വിശ്വസിക്കണ്ടല്ലോ ദൈവം അങ്ങോട്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു വിചാരിച്ച പോലെ ദൈവത്തിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ പോലെ അതല്ല നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് കരുതണം നമ്മൾ ഒരേ വണ്ടിയിൽ രണ്ട് സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിക്കും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സത്കർമ്മങ്ങൾ ഈ വാഹനത്തിന് അയച്ചിരുന്നു അർച്ചനക്കടവ് മുത്തപ്പൻ ഈ വാഹനത്തിന് അയച്ചിരുന്നു ഒട്ടിക്കും ഒരേ വീട്ടിൽ ഇത് രണ്ടും ഒട്ടിക്കും സൽക്കർമ്മം ചെയ്യണം ദൈവവിശ്വാസം സത്ത് ചീത്ത എന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അത് വേറെ വിഷയം സത്താണോ ചീത്തയാണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു മിക്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം തന്നെ ഈ രണ്ട് സംസ്കൃതികളുടെ കൂടിക്കരൽ കലരലാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ശക്തി അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ധർമ്മവിശ്വാസമായിട്ടൊരു ധർമ്മഘടനയായിട്ട് മാറും പരസ്പര വിരുദ്ധമെന്ന് കാഴ്ചയിൽ തോന്നുമെങ്കിലും അതിരസകരമായ വിധത്തിൽ പരസ്പര സഹവർത്തിത്വത്തോടു കൂടി ഇത് നിലനിൽക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് സാങ്കേത്തിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഭൗതികവാദപരമായ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള നിരീശ്വരമായ പരമായിട്ടുള്ള ദർശനത്തെ അവതരിപ്പിക്കുകയും കർമ്മസിദ്ധാന്തത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയും ചെയ്യുന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെ യോഗയ്ക്ക് ഈശ്വരനെ കുറിച്ചും പറയാൻ സാധിക്കുന്നു സമാധി ലഭിക്കാൻ ഈശ്വര പ്രണിതാന പ്രണിതാനം ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നു ഈശ്വരന്റെ സ്വരൂപം പ്രണവമാണ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നു അതിന്റെ ശബ്ദം പ്രണവമാണ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നു ഓമിത്യേകാക്ഷരം ബ്രഹ്മ തസ് വാജ പ്രണവ തദർത്ഥം തജ്ജപം തദർത്ഥ ഭാവനം എന്നൊക്കെ പറയാൻ സാധിക്കുന്നു സമാധിക്കായി ഈശ്വരനന്റെ സ്വരൂപം പ്രണവമായിരിക്കുന്ന സ്വരൂപത്തെ മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നതും അതേ സമയത്ത് തനി ഭൗതികവാദപരം എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ലോകത്തെ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് തോട്ടിന്റെ ആരംഭം ഹെഗലിനൊക്കെ മുമ്പ് മാർക്സിനും ഹെഗലിനൊക്കെ മുമ്പ് ഡയലക്ടിക്കൽ മെറ്റീരിയലിസം ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ച ഡയലക്ടിക്കൽ മെറ്റീരിയലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്താ ഇനി മലയാളത്തിൽ പറയാ വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദം വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദം മാർക്സിനും ഏങ്കൽസിനും ഒക്കെ മുമ്പ് അവതരിപ്പിച്ച ദർശനം സാങ്കേ സാങ്കേത്തിലാണ് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഇത് കാണുന്നത് ആദ്യമായ ഒരു ഭൗതികവാദപരമായ ദർശനം മാർക്സ് എങ്കിൽസ് ഒന്നും ജനിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല എന്ന് മാർക്സിന്റെ നൂറ് തലമുറ ജനിച്ചിട്ടില്ല ഹെഗലിന്റെ നൂറ് തലമുറ ജനിച്ചിട്ടില്ല അന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ദർശനത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഈശ്വരീയമായ ഒരു കൺസ്ട്രക്ടിനെ വെക്കാൻ യോഗയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാത്തത് ഈ പരസ്പര ഐക്യത്തിന്റെ ഈ പരസ്പര ഈ സഹവർത്തിത്വത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും യോഗയുടെ മൊത്തം ചരിത്രത്തിലും നമുക്ക് ഇതേക്കുറിച്ച് കാണാൻ സാധിക്കും ഇന്നലെ നാം സംസാരിച്ച സമയത്ത് മൂലബന്ധാസനത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു മൂലബന്ധാസനം എന്ന് പറയുന്ന ആ പദ്ധതി ഉണ്ടായി വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് സിന്ധുവിന്റെ തീരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് സിന്ധുവിന്റെ തീരങ്ങളിൽ മുളപൊട്ടി വന്നിട്ടുള്ള ആ വിശ്വാസ സംഹിത അല്ലെങ്കിൽ ആ ദർശന സംഹിത അല്ലെങ്കിൽ ആ പറയുന്ന സമ്പ്രദായം അല്ലെങ്കിൽ ആ പറയുന്ന പ്രായോഗിക വിദ്യ യോഗ ഒരു പ്രായോഗിക വിദ്യ ആ വിദ്യയിൽ കാണുന്നത് രണ്ട് കാലുകൾ ഹീല് മടക്കി പെരനീയത്തിനോട് ഓപ്പോസിറ്റായി എതിരെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൂലബന്ധാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ശിവനെയാണ് ഈ ഒരു മുദ്രയ്ക്ക് ഇത്രയും അർത്ഥങ്ങൾ പറയാമെങ്കിൽ ആ ഒരു മുദ്രയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പറയുന്ന അർത്ഥം നിരോധത്തിന്റെ അർത്ഥമാണ് ലോകത്തിന് അഭിമുഖമല്ലാത്ത ലോകാഭിമുഖമല്ലാത്ത ലോകാതീതമായ ഒരു ദർശനം എന്താണത് ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ പെസ്യൂട്ടുകളിൽ നിന്നും ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ട്രിബുലേഷനിൽ നിന്നും ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ലൗകികതയിൽ നിന്നും ഉള്ള വിടുതൽ പിൻവലിയൽ സിന്ധുവിന്റെ തീരങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണ് സിന്ധുവിന്റെ തീരം ആവട്ടെ യാങ്സിയുടെ തീരമാവട്ടെ ആമസോണിന്റെ
ഫെർട്ടിലിറ്റി ആണ് അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരൊക്കെ നദീന്റെ തീരത്ത് പോയിട്ട് താമസിച്ച് നല്ല വളക്കൂറുള്ള മണ്ണുള്ളതുകൊണ്ട് അന്ന് മനുഷ്യന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താ വളക്കൂറുള്ള മണ്ണ് ഫെർട്ടിലിറ്റി ആ ഫെർട്ടിലിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യന്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി സൃഷ്ടിപരത അത് തന്നെയാണ് മണ്ണിന്റെ സൃഷ്ടിപരതയും മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലെ സൃഷ്ടിപരത അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗിക ശക്തി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ് മണ്ണിന്റെയും ഫെർട്ടിലിറ്റി നമ്മളൊക്കെ നാട്ടില് കേരളത്തില് ഉച്ചാൽ വേല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേലയുണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മലബാർ ഭാഗത്തൊക്കെ വളരെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കൃഷ്ണാശി ഉച്ചാൽ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഉച്ചാൽ വേല ഉച്ചാരം എന്നൊക്കെ പറയും ചില സ്ഥലത്ത് കലങ്കരി എന്നാ പറയും തൃശ്ശൂർ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ വേറെ എന്തൊരു പേരാണ് അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല മണ്ണ് ഋതുമതിയാവുന്ന ഭൂമി ഋതുമതിയാവുന്ന ദിവസം വയല് ഋതുമതിയാവുന്ന ദിവസം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അത് കാർഷിക സംസ്കൃതിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആ ദിവസം നമ്മൾ ഇരുമ്പു കൊണ്ട് മണ്ണ് കിളക്കില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ വയല് സ്ത്രീയാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു അവിടെ ഉഴുന്നത് പുരുഷനാണ് അത് ലോകം മുഴുവനുള്ള കാർഷിക സംസ്കൃതിയുള്ള പൊതുവായിട്ടുള്ള മനുഷ്യന്റെ ധാരണയാണ് ഐ ഹാഡ് സെക്സ് വിത്ത് ഹെർ എന്ന് പറയാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഐ പ്ലോഡ് ഹെർ എന്നാണ് ഇപ്പൊ അത് പൊളിറ്റിക്കലി ഇൻകറക്റ്റ് ആണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉപയോഗിക്കാറില്ല പക്ഷെ അതിന്റെ അർത്ഥം പക്ഷെ അതിന്റെ അർത്ഥം അത് തന്നെയാണ് ഉർവര സംസ്കൃതിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിട്ട് ഫെർട്ടിലിറ്റിയെ കാണുമ്പോൾ അവിടെ ഉഴാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലിംഗസൂചകമാണ് കലപ്പയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്നും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ശിവലിംഗത്തിന് പകരം കലപ്പയെ വെച്ച് ആരാധിക്കുന്നതാണ് മധ്യപ്രദേശിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചാൽ ഒരുപാട് കാർഷിക സംസ്കൃതിയെ ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചാൽ ലിംഗസൂചക സ്ഥാനത്ത് കലപ്പയാണ് ആ കലപ്പ എന്തിനാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഊർവരതയെ ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഫെർട്ടിലിറ്റി അല്ലെ നിലനിന ഉഴുന്ന് ഫെർട്ടൈലാക്കാൻ വളം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നന്നായി ഏറേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ ആ ഫെർട്ടിലിറ്റിയെ വഹിക്കുന്നത് ആരാണ് ആരാണ് കാള ആ ഫെർട്ടിലിറ്റിയുടെ ദേവൻ ആരാണ് പശുപതിയായ ശിവൻ ശിവന്റെ വാഹനം ആരാണ് കാള അതുകൊണ്ട് പശുപതിയുടെ സീല് ലഭിച്ചതിനൊപ്പം ലഭിച്ച സീല് സിന്ധു നദീ തടുത്ത ഇൻഡസ് ബുൾ ആണ് സിന്ധു നദീ തടുത്ത ബുള്ളിന്റെ ശില്പാണ് ലഭിച്ചത് നമ്മുടെ 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 ചിന്തയുടെ നമ്മുടെ മതജീവിതത്തിന്റെ നമ്മുടെ സംസ്കൃതിയുടെ പ്രാരംഭത്തെ നമുക്ക് നന്ദിയിൽ കാണുന്ന അവിടെയാണ് അതിനെ വഹിക്കുന്നവൻ ശിവനാണ് അല്ല കാളയാണ് കാളയാണ് അതിനെ വഹിക്കുന്നത് വഹിക്കപ്പെടുന്നത് ശിവനാണ് ഫെർട്ടിലിറ്റിയാണ് കലപ്പയാണ് അവിടെ ലിംഗസൂചകം വയലാണ് അവിടുത്തെ യോനി അവിടെയുള്ള ഉൽപാദന ക്രിയയാണ് അവിടെയുള്ള മുളപൊട്ടൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി ആ മുളപൊട്ടലിന്റെ സംസ്കൃതിയാണ് നമുക്ക് പിന്നീട് എല്ലാത്തിലേക്കും കാണുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഇൻഡസ് സീലിന്റെ തലയിൽ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇങ്ങനെ ഒരു കൊമ്പുണ്ട് ആ കൊമ്പിന്റെ മുകളിൽ ഇവിടെ ഒരു ആൽമരത്തിന്റെ ഞാൻ ഇന്നലെ കാണിച്ചല്ലോ ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഒരു ആൽച്ചെടി ഉണ്ട് അഗ്രികൾച്ചറൽ ബ്ലൂമിങ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാർഷികമായ സമൃദ്ധി അത് സാധാരണ ചെടിയല്ല ആൽമരാണേ അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു മൂലബന്ധത്തിലൂടെ 
എങ്ങനെ മൂലബന്ധത്തിലൂടെ എന്താണ് മൂലബന്ധം ചെയ്യുന്നത് മൂലബന്ധത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോ ചെയ്യുന്നത് രേതസ്സിനെ ബീജത്തെ ശുക്ലത്തെ സ്ഖലിക്കാതെ ഉള്ളിലൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്ന വിദ്യ ഊർദ്ധരേതസ് എന്നാ പറയാം ഭാഗവത്തില് നിങ്ങൾ കൃഷ്ണനെ രാസലീലയുടെ സ്ഥലത്തൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് ഊർദ്ധരേതസ് എന്ന പ്രയോഗം കാണും ശിവനെ കുറിച്ച് ധാരാളം സ്ഥലത്ത് ഊർദ്ധരേതസ് എന്ന് പ്രയോഗിച്ചാണ് എന്താ ഊർദ്ധരേതസ് പറഞ്ഞ രേതസ് പുറത്തേക്ക് സ്ഖലിക്കാത്തവർ അതൊരു അസുഖല്ലേ അതൊരു സിദ്ധിയാണ് കൃഷ്ണൻ ഊർദ്ധരേതനായിട്ടുണ്ട് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും അന്ന് മുതലേ ഇന്ന് വരെ പറയുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്താണ് കൃഷ്ണന് പതിനാറായിരത്തി തൊട്ട് ഭാര്യമാർ അതിന് എന്താണ് ഹേ ഇവിടെ ആൾക്കാർക്ക് അത് പറഞ്ഞിട്ട് മതിയായില്ല ഇതുവരെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് പറയുന്ന കൃഷ്ണൻ എട്ട് ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു പതിനാറായിരത്തി തൊട്ട് കാമു കാമുകിമാരുണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കര ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരാളായിരുന്നു എല്ലാരും പറയുന്ന അല്ലേ കൃഷ്ണനെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോ തന്നെ അല്ലെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന ആളെ കണ്ട അവനൊരു കൃഷ്ണനാണെന്നൊക്കെ പറയാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം നാരായണാസ്ത്രം പരീക്ഷത്തിനെ ഗർഭത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അത് മുമ്പിൽ നിന്നും തടഞ്ഞത് ഭഗവാനാണ് നാരായണാസ്ത്രം തടയാനുള്ള യോഗ്യത എന്താണെന്ന് അറിയോ നൈഷ്ടിക ബ്രഹ്മചര്യം പതിനാറായിരത്തെട്ട് കാമുകിമാരുണ്ടായിരുന്ന എട്ട് ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്ന കൃഷ്ണൻ അത് തടഞ്ഞത് എങ്ങനെ അവസാനം സസ്പെൻസ് ഒക്കെ ഇടൂലേ അതുവരെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കേട്ടത് ഈ പേ പരാതിയാണ് വിശുബാലനൊക്കെ അതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞത് അവസാനം കാണുക ഇത് തടയുന്നത് സ്വേച്ഛയാൽ രേതസ്സിനെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള സിദ്ധി സ്വേച്ഛയാൽ മാത്രം സ്വേച്ഛയാൽ മാത്രമേ സ്ഖലനം സംഭവിക്കുന്നു അധോരേതസ് ആവുന്നു അങ്ങനെ ഉള്ളിൽ സീമൻ സീമൻ വിറയിലിനെ ഉള്ളിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് സഞ്ചരിപ്പിച്ചു സഞ്ചരിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അമൃതാനുഭവം ഉണ്ടാവുന്നു അതിന്റെ ചിഹ്നമായിട്ട് മൂലബന്ധാസനത്തിൽ തലയിൽ ഒരു ആൽമരം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ആ ചിത്രത്തിൽ ആൽമരം കാണിക്കാൻ പ്രത്യേക കാരണം ആൽമരം ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റിയുടെ പ്രതീകമാണ് ആൽമരം അമൃതത്വത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് ആൽമരത്തിന് പ്രത്യേകം ഉണ്ട് ആൽമരം മരിക്കൂല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചില വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോ ആൽമരം കുഴിച്ചിട്ടാല് കുഴിച്ചിട്ടാൾ മരിച്ചു എന്ന വിശ്വാസം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അത് അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ വന്നാലും കുഴിച്ചിടൂല വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിലും കുഴിച്ചിടരുത് ആൽമരം ചെറിയ വീടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വീട് ആലെടുത്തു പോകും വലിയ തൊടിയുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ കുഴിച്ചിടാം അമ്പലപ്പറമ്പിലൊക്കെ കുഴിച്ചിടാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ കുഴിച്ചിട്ടാള് മരിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അത് ആ അതുകൊണ്ട് നാട്ടിലൊന്നും ആൽമരം ആരും കുഴിച്ചിട്ടില്ല ആൽമരം കുഴിച്ചിട്ടാ കുഴിച്ചിട്ടാൾ മരിച്ചു വന്നു അതല്ല സംഭവം ആൽമരം ഒരു ആൽമരത്തിന്റെ രൂപമായി വരണ്ടേ ആ കാലാവുമ്പോഴേക്ക് നമ്മളെ പരിപാടി തീരും പത്തും നൂറും കൊല്ലൊക്കെ ഉള്ള ആൽമരം ചെറിയ അശുപോലെ വളർന്നിട്ട് ഉണ്ടാവും അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലൊക്കെ എടുക്കും അതിന്റെ ഒരു ഗ്രിത്ത് ഉണ്ടായി വരാൻ അത്രയും കാലം മനുഷ്യൻ ജീവിക്കൂല എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് അത് ഒരു പോയറ്റിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ആൽമരം കുഴിച്ചിട്ട് അതിന്റെ വളർച്ച കാണാൻ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ അയ്യോ ആൽമരം കുഴിച്ചിട്ട് ഉടനെ മരിച്ചു എന്ന് വെച്ചിട്ട് ആൽമരം കുഴിച്ചിടാതെ വരെയായി പറഞ്ഞു വരുന്നത് അത്രയും കാലമെടുത്ത് വളരുന്നത് അത്രയും കാലം കൊണ്ടാണ് അത് അതിന്റെ ഒരു ഗ്രിത്ത് അപ്പൊ വലിയ ചില അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോയാൽ വലിയ ആൽമരങ്ങളാണ് എത്ര കാലായിന് പഴക്കണ്ടാവും എന്ന് അറിയാം അത്രയും പഴയതായിരിക്കും ഒപ്പം ഇതിന് മരണവും ഇല്ല കൊലപാതകം ഉണ്ട് കേട്ടോ ആൾക്കാർ വെട്ടിയൊക്കെ ഇടുക അത് വേറെ കാര്യം മരണമില്ല നോർമലി അഥവാ മരിക്കാൻ അതിന്റെ ഒരു സമയം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു ആളിന്റെ മോളിൽ നിന്ന് താഴെ മോളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വേറെ എന്നിട്ട് ആളിനെ ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടുന്ന് അടുത്ത ഷൂട്ട് ഉണ്ടാവും അവിടുന്ന് അടുത്ത ഷൂട്ട് ഉണ്ടാവും അവിടുന്ന് അടുത്ത ഷൂട്ട് ഉണ്ടാവും ബുദ്ധനെ ഇരുന്ന ആൽമരം ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ആ ആൽമരമല്ല അതിന്റെ ഓഫ് ഷൂട്ട് അത് ഒരു കിലോമീറ്റർ വ്യാസത്തില് വിസ്തൃതിയിൽ പടർന്ന് ഒരു സ്ഥലം ഒരു ആൽക്കാടായിരിക്കുക അതാണ് ആൽമരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത 
അപ്പൊ ഇവിടെ തലയിൽ കാണുന്ന ആൽമരം ആ അമൃതത്വത്തിന്റെ പ്രതീകാണ് പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കി കളയാതെ ഉള്ളിൽ നിർത്തുക അപ്പൊ മൂലബന്ധാസനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രാധാന്യം തന്നെ കിടക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ഇത് നിരോധത്തിന്റെ പാതയാണ് പാത്ത് ഓഫ് അബ്സ്റ്റിനൻസ് യോഗ ഒരുപാട് കാലം സഞ്ചരിച്ച പാതയാണ് പാത്ത് ഓഫ് അബ്സ്റ്റിനൻസ് ഗെറ്റിംഗ് എവേ ഫ്രം ഓൾ ദ ട്രബിളിംഗ് പെർസ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് ലൈഫ് ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ പെർസ്യൂട്ടുകളിൽ നിന്നും ട്രിബുലേഷൻസിൽ നിന്നും പസ്ലിംഗ് പെർസ്യൂട്ട്സിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുക സന്യാസത്തിന്റെ ഭാഗ പൂർണമായ സന്യാസത്തിന്റെ ഭാഗ അതേ സമയത്ത് അപ്പുറത്ത് സന്യാസത്തിന്റെ ഇത് രണ്ടും എവിടുന്നാ വരുന്നത് സ്വീകാരത്തിന്റെ പാതയാണ് അടുത്തത് അത് രണ്ടും എവിടുന്നാ വരുന്നത് ഒരേ സിന്ധു നദിയിൽ അടുത്തല്ലേ ഉർവര സംസ്കാരത്തിൽ ഉർവരതയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന സീമനെ ഉള്ളിൽ നിർത്തുന്ന ഒരു സംസ്കാരം ഊർവരതയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന സീമനെ പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന സംസ്കാരം ഊർവരതയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന സീമനെ ഉള്ളിൽ നിർത്തുന്ന നിരോധത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തെ നാം ബിന്ദു ധാരണം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ബിന്ദു ധാരണം ബിന്ദുവിനെ ഉള്ളിൽ ധരിക്കുക ഊർവരതയുടെ കാരണമായിരിക്കുന്ന സീമനെ പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കി കളയുന്നതിനെ അമൃത പ്ലാവനം എന്നാണ് വിളിക്കുക അവിടെ ഇത് ഉള്ളിൽ നിർത്തേണ്ടതല്ല അത് സ്വച്ഛമായി പ്രവഹിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ് ദർശനം അതുകൊണ്ട് പിന്നീട് നാം കാണുന്ന പല യോഗ നിലകൾ ഇന്ന് നാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന പല യോഗ നിലകളും സീമൻ വിറയിലിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കാനും സ്വച്ഛവും സ്വസ്ഥവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈംഗിക ജീവിതവും അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പ്രോജനിയെയും ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോബ്ര പോസ് എന്ന് പറയുന്ന പോസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ഭുജംഗാസനം ഭുജംഗാസനം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ കൗണ്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ യോഗാധ്യാപകരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയും ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഉള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ഉപദേശിക്കുന്ന ഒരു ആസനമുറയാണ് അങ്ങനെയുള്ള പല ആസനമുറകൾ ഇതൊക്കെ കൗണ്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സുഖകരവും സ്വച്ഛവുമായിട്ടുള്ള ലൈംഗിക നിലകളെ സ്വീകരിക്കാനും അപ്പൊ യോഗയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരുപാട് ആസനങ്ങളെ നമുക്ക് അങ്ങനെയും കാണാം സ്വീകാരത്തിന്റെ പാതയ പാതയും നിരാസത്തിന്റെ പാതയും ബിന്ദു ധാരണത്തിന്റെ പാതയും അമൃത പ്ലാവനത്തിന്റെ പാതയും ഇങ്ങനെ രണ്ട് പാതകളെ നമുക്ക് കാണാം മൂന്നാമത്തെ ഒരു പാത ഇതിന്റെ രണ്ടിനെയും സമ്യക്കായി ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു പാത വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ആരോ മൈക്കോൺ ആണേ ഗീത പോറ്റിയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ശരി ഓക്കെ സ്വീകാരത്തിന്റെ പാതയും നിരാസത്തിന്റെ പാതയും സമന്വയിപ്പിച്ചു കൊണ്ടൊരു പാത നമുക്ക് പിന്നീട് കാണാം അത് ഇത്രയും കാലത്തെ ചരിത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ഏതാണ്ട് പത്താം നൂറ്റാണ്ട് ഏടി വരെയുള്ള ചരിത്രം ഞാൻ യോഗിയുടെ പറഞ്ഞു സ്വീകാരത്തിന്റെ പാതയും നിരാസത്തിന്റെ പാതയും ഇനി സ്വീ സ്വീകാര നിരാസത്തിന്റെ പാത രണ്ട് എക്സ്ട്രീമുകളെ യോജിപ്പിക്കുന്ന പാത ആ പാതയുടെ ആവിർഭാവത്തെ കുറിച്ച് അതിമനോഹരമായ ഒരു കഥ ഉണ്ട് ആ കഥ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആ പാത കൂടി പറയാം ആ കഥ മറ്റൊന്നുമല്ല യുഗനാഥനായിട്ടുള്ള മച്ചന്തൻ മത്സ്യേന്ദ്രനാഥൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഹഠയോഗത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ കാണുന്ന മച്ചേന്ദ്രനാഥൻ പകുതി മത്സ്യവും പകുതി ഇതായിട്ടുള്ള മച്ചന് നാഥ പരമ്പരയുടെ ഒക്കെ പ്രാരംഭം അവിടെ നിന്നു നാഥ പരമ്പര എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് യോഗി ആദിത്യനാഥ് എന്നാണ് ഗൊരഖ് പൂരിൽ നാഥ് ആണ് നാഥ് അതാണ് നാഥ പരമ്പര നാഥ പരമ്പരയുടെ തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് മച്ചന്തനെയാണ് കാണുന്നത് മച്ചന്തൻ ഏർ കൗള സിദ്ധാന്തത്തിന്റെയൊക്കെ തന്ത്രത്തിലെ കൗള സിദ്ധാന്തത്തിന്റെയൊക്കെ ഉപജ്ഞാതാവൊക്കെയാണ് കഥ ഇതാണ് മച്ചന്തന്റെ ഉത്ഭവ കഥ ഇതാണ് കാളി അല്ല ദേവി ശിവനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് കൗളം കേൾക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ട് ശിവൻ പറഞ്ഞു വേറെ ആരും കേൾക്കണ്ട ഇത് ലോകരൊക്കെ കേട്ട അപകടം ഉണ്ടാക്കും എന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ രഹസ്യമായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞുതരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ബ്രഹ്മപുത്രയിൽ ഉമാനന്ദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ദ്വീപുണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് പോയിരുന്നു ഉമാനന്ദ് എന്ന് പറയുന്ന ദ്വീപില് വെച്ച് രഹസ്യമായിട്ട് ഇത് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്ത് കൗളം അത് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് മച്ചന്തൻ ഒരു മുക്കുവനായിരുന്നു മച്ചന്തൻ അവർ ഒരു കഥയാണ് ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട് അതുപോലത്തെ മച്ചന്തൻ ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ പോയപ്പോൾ കാല് തെറ്റി വെള്ളത്തിലേക്ക് വീണിട്ട് ഒരു വലിയ മീൻ വിഴുങ്ങിയെന്നാണ് 
അങ്ങനെ മീൻ നീങ്ങി 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 ഇങ്ങനെ പോയപ്പോ യുമാനന്ദന്റെ അവിടെ ഉണ്ട് ശിവനും പാർവതിയും കൂടെ കൗളം പറയുന്നു കൗള വിദ്യയെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു തന്ത്രത്തിലെ കൗള തന്ത്രത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു മച്ചന്തൻ വയറ്റിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അതൊക്കെ കേട്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഭാര ഇന്ന് ലോകത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കലിയുഗത്തിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിദ്യയ്ക്ക് മത്സ്യോദര കൗളം എന്നാ പറയാം മത്സ്യത്തിന്റെ ഉദരത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ കൗളം എന്നാ പറയാം അത് നമ്മളെ വിഷയമല്ല അത് കൗള അത് തന്ത്രത്തിന്റെ വിഷയമാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് മച്ചന്ദന്റെ ഉത്ഭവത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ മച്ചന്ദൻ തന്ത്രത്തിന് യോഗയ്ക്ക് എത്രത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണോ അത്രത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് തന്ത്രത്തിന് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു മച്ചേന്ദ്രൻ ലോകം മുഴുവൻ മച്ചന്ദൻ്റെതായിട്ടുള്ള രീതികളുണ്ട് ഇപ്പൊ നേപ്പാളില് മച്ചന്ദന അവലോകിതേശ്വരൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക ടിബറ്റില് ലുയിപ്പാത എന്നാ വിളിക്കുക തമിഴ്നാട്ടില് മച്ചമുനി എന്നാ വിളിക്കുക അങ്ങനെ മച്ചന്ദ വിഭു എന്ന് നാം വിളിക്കുന്ന മച്ചന്ദനാണ് യുഗനാഥൻ കലിയുഗത്തിന്റെ നാഥനാരാണ് മച്ചന്ദൻ കലിയുഗത്തിൽ യോഗ ഹഠയോഗ വിദ്യയും കലിയുഗത്തിൽ തന്ത്രവും ഒക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം മച്ചന്ദനിലാണ് ഉള്ളത് മച്ചന്ദന്റെ അരുമ ശിഷ്യനാണ് ഘൊരക്നാഥൻ അത് പിന്നീട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് ആ ഘൊരക്പൂർ ക്ഷേത്രം അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഘൊരക്നാഥൻ കോരക്കർ എന്ന് തമിഴ്നാട്ടിൽ വിളിക്കും ഘൊരക്നാഥൻ ഒരു ദിവസം നോക്കുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ വിസിറ്റിന്റെ ഭാഗമായി അദ്ദേഹം ഒന്ന് യമലോകത്ത് പോയത് യമലോകത്ത് പോയപ്പോ ചിത്രോപ്തൻ അവിടെ ഇല്ല ചിത്രോപ്തൻ എവിടെയോ പോയിട്ട് ചിത്രോപ്തൻ പോയാ പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ എന്താ ചെയ്യാ നമ്മൾ യമലോകത്ത് പോയി ചിത്രോപ്തന്റെ കസേര ഒഴിഞ്ഞു നടക്കാണ് ആ മേശപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുന്ന പുസ്തകം തുറന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂലേ നമ്മുടെയൊക്കെ പുസ്തകം എന്നിട്ട് ഇൻഡെക്സ് എടുത്ത് നോക്കും കെ അയ്യോ കർണാ കർണാടക ട്രിപ്പ് പോകാണ്ടല്ലോ അടുത്ത ആഴ്ച ആ ഞാൻ എവിടെയാ നോക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ നോക്കൂലേ അങ്ങനെ മച്ചന്ത് ഏർ ഗോരക്നാഥൻ താല്പര്യപൂർവ്വം ഇതെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ മരിക്കാനുള്ള ആൾക്കാർ ലിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് ഇൻഡെക്സ് വെച്ചിട്ട് എം എത്തിയപ്പോ മച്ചന്ദനാഥൻ അതിന്റെ അകത്ത് പേര് ഗോരക്നാഥൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി യുഗനാഥനായിട്ടുള്ള മച്ചന്ദൻ മരിക്കി അതെങ്ങനെ അതൊരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്തായാലും ചിത്രോപ്തം വരുന്നതിന് മുമ്പേ പുള്ളി എന്ത് ചെയ്തു പുള്ളി ഒരു വൈറ്റ്നറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മച്ചന്ദനാഥ് എന്നുള്ള പേര് അങ്ങോട്ട് മായച്ചാലും പക്ഷേ ഇതിൽ പേര് വരാൻ എന്തെങ്കിലും കാരണം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഗോരക്നാഥൻ തപസ് ധ്യാനിച്ചു നോക്കിയപ്പോ മനസ്സിലായി മച്ചന്ദൻ ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് മച്ചന്ദൻ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് സുഖമായിട്ട് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് താമസിക്കുക എവിടെയാ താമസിക്കുന്നെന്ന് അറിയോ കൊങ്കണത്ത് ഗോവയ്ക്ക് തൊട്ട താഴെ കൊങ്കണം എന്നാ പറയാ കൊങ്കണം സപ്ത കൊങ്കണങ്ങൾ കൊങ്കണത്തിന്റെ ജ്യോതി എന്നാണ് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ പേര് കൊങ്കണാഭ നമ്മൾ കേരള ജ്യോതി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുരസ്കാരമൊക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചില്ലപ്പോ അതുപോലെ കൊങ്കണാഭ എന്നാണ് അവളുടെ പേര് അപ്പൊ വേറൊരു പേരുമുണ്ട് മംഗല അവളുടെ പേരെന്നാണ് മംഗലാപുരം എന്ന പേരിന് സ്ഥലത്തിന് പേര് കിട്ടിയത് നമ്മളെ മംഗലാപുരം മംഗലാപുരത്ത് അടുത്താണ് പുള്ളി താമസിക്കുന്നത് കൊങ്കണാണ് അവിടെ കദ്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് താമസിക്കുന്നത് കദ്രി ഗോപാലനാഥ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലേ ഗോ കദ്രി ഗോപാലനാഥ് സാക്സഫോൺ പ്ലെയർ ആയിരുന്ന കദ്രി കദ്രി വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് നിങ്ങൾ മൂകാംബികൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും മംഗലാപുരം വഴി പോവുകയാണെങ്കിൽ ഉടുപ്പിയൊക്കെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ കദ്രി വരും അപ്പൊ നിങ്ങൾ അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കണം യോഗയുടെ വലിയ ചരിത്രം ഉറങ്ങി കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അവിടെ നവനാഥന്മാരുടെ ക്ഷേത്രമൊക്കെ ഉണ്ട് മച്ചന്ദ്രന്റെ സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊരു സ്ത്രീ രാജ്യമാണ് ഈ സ്ത്രീ രാജ്യത്ത് ഇവരെയും കല്യാണം കഴിച്ച് അടിച്ച് പൊളിയായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ആര് മച്ചന്ദ്രനാഥൻ മറന്നുപോയി ഭയങ്കര ബഹളം പാട്ടും കളിയും ഡാൻസും കൂത്തും നിർത്തും ഒക്കെ ആയിട്ട് ജേക പോക ഈ നാട്ടിലേക്ക് ആരും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹനുമാൻ അതിന്റെ കാവൽ നിർത്തി ഹനുമാനെ കാവൽ നിർത്തിയാൽ പിന്നെ പറയണോ ശ്രീരാമൻ പറയാ ഹനുമാനോട് ഞാൻ ആരെയില്ലേ വിടരുത് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ശ്രീരാമൻ വന്നാൽ പോലും ഹനുമാൻ വിടില്ല അങ്ങനെയാണ് ഹനുമാന്റെ പ്രത്യേകത ഹനുമാനാണ് കാവിൽ നിൽക്കുന്നത് ഗോരക്നാഥൻ വേഗം അങ്ങോട്ട് വെച്ച് പിടിച്ചു ഇടയിൽ വെച്ച് ഹനുമാനെ കണ്ടു ഹനുമാനും ഗോരക്നാഥനും തമ്മിൽ ഗംഭീരമായ സംഘർഷം നടത്തി ആലോചിക്കണം ഹനുമാൻ ആരാണ് നൈഷ്ടിക ബ്രഹ്മചാരി എന്ന് ആലോചിക്കണം ആ കഥയിലുള്ള പൊരുളുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം അവർ തമ്മിൽ ഗംഭീരമായ സംഘർഷം നടന്നു അവസാനം ഇവർക്ക്
അങ്ങനെ എന്തായാലും ഗോരഖ്നാഥൻ ഈ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കയറി വരികയും അവിടെ അപ്പം വലിയ ഡാൻസ് നടക്കുക ഡാൻസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു സ്ത്രീയുടെ രൂപം സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്നിട്ട് ഗോരഖ്നാഥൻ ഡാൻസ് ചെയ്ത് ഡാൻസ് ചെയ്ത് മച്ചന്ദറിന്റെ അടുത്തും പറഞ്ഞു ഗോരക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഗോരക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് മച്ചന്ത ഉണരു ഉണരു മച്ചന്ത ഉണരു ഉണരു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പാടിയിരുന്നു അത് അവിടെ ആ അമ്പലത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കദ്രി ക്ഷേത്രത്തിൽ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗോരക്കായ ഗോരക്കായ മച്ചൻ വിഭവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു പാട്ടുണ്ട് മനോഹര പാട്ട് മച്ചന്തന് പെട്ടെന്ന് സ്വബോധം കിട്ടുകയും ഈ പാട്ട് കേട്ട ഉടനെ അദ്ദേഹം ഉണരുകയും ഗോരഖ്നാഥനെയും കൂട്ടി അവിടുന്ന് പോവുകയും ചെയ്തു ഇത് വെറും ഒരു കഥയായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും യോഗയുടെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാറ് പക്ഷെ ഇത് കേവലം ഒരു കഥയാണ് തികച്ചും നിരാസത്തിന്റെ പാതയിൽ പോയിരുന്ന ഒരു സന്യസ്ത അസറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മാർഗം യമ നിയമ പ്രാണായാമ ആസന പ്രത്യാഹാരങ്ങളൊക്കെ പതഞ്ജലി പറയുന്നത് പോലെ അനുഷ്ഠിച്ചു കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയ ലോകത്തിനോട് മുഖം തിരിച്ചു നിന്ന ഒരു ധർമ്മം ഇങ്ങനെ ഒരു ബാത്തു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതിന് നേരെ തിരിച്ച് ഈ ലോകത്തെ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്ന താന്ത്രികം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലത്തെ ശൈവ വൈഷ്ണവ സഹജീയ ശാക്ത താൻ സൂഫി താന്ത്രികരൊക്കെ സൂഫികളൊക്കെ പിന്നീട് അതിന്റെ ഭാഗമാവുന്നുണ്ട് കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ ഭാഗമായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും കൂടെ തമ്മുണ്ടാവുന്ന ഒരു ക്ലാഷും അതിനുശേഷം ഇതിന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു അപഭ്രംശം അതിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങോട്ട് വരികയും ചെയ്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കാം വീണ്ടും അത് റിവൈവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് യോഗയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പുതിയ തുടക്കമായിരുന്നു അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഹഠയോഗത്തിന്റെ ചരിത്രത്തെ കാണുന്നത് ഹഠയോഗത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ ആരംഭത്തെ നാം കാണുന്നത് ഈ ഒരു മിക്സിലാണ് അവിടെ നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് അവിടെ അപ്പുറത്ത് മൂലബന്ധാസനം കണ്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഇപ്പുറത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള യോഗനിലകൾ അമൃത പ്ലാവനത്തിന് ഉതകുന്ന തരത്തിലുള്ള യോഗനിലകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് നാം വജ്രൗളി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഐഡിയ അത് മുദ്രകളെ കാണുന്നു വജ്രൗളി എന്ന് ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈയോർത്തോ വജ്രൗളി മുദ്ര യോഗക്കാരൊന്നും ഇല്ലേ ഉണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് വജ്രൗളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വജ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിംഗം എന്നാണ് ഔളി നൗളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിംഗം ഉപയോഗിച്ച് സ്ഖലിക്കപ്പെട്ട രേതസിനെ ഉള്ളിലേക്ക് തിരിച്ച് സക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക പ്രാക്ടീസ് ഒരുപാട് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ നേരിട്ട് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് വജ്രൗളി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന യോഗിമാരെയൊക്കെ ഞാൻ നേരിട്ട് കാണാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും വെള്ളം പാല് തൈര് നെയ്യ് തേൻ അവസാനം മെർക്കുറി അങ്ങനെ വലിക്കും അവര് ലിംഗം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതൊരു പ്രാക്ടീസ് ആണ് എന്താണ് അത് ചെയ്യുന്നത് സ്ഖലിക്കപ്പെട്ട രേതസിനെ ഉള്ളിലേക്ക് വീണ്ടും എടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നിങ്ങൾ അമൃത പ്ലാവനത്തിന് പോയിക്കൊള്ളൂ നിങ്ങൾ മൈഥുനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊള്ളൂ നിങ്ങൾ ലോകത്തെ നിരസിക്കണ്ട പക്ഷേ വീര്യത്തെ കളയരുത് അഥവാ കളഞ്ഞാൽ വീര്യത്തെ വീണ്ടും ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുക അത് ഹഠയോഗികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വജ്രൗളി സ്ത്രീകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അമര സഹജൗളി ബൗദ്ധർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ അമരൗളി എന്ന് പറയും വജ്രൗളിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ അകത്തേക്കുള്ള വലിച്ചെടുക്കലാണ് അത് വെറും ഒരു രേതസിനെ അല്ല വലിച്ചെടുക്കുന്നത് രജസിനെയും രേതസിനെയും ചേർത്ത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അണ്ടത്തെയും ബീജത്തെയും ചേർത്ത് കൊണ്ടാണ് ശുക്ലത്തെയും രക്തത്തെയും ചേർത്ത് കൊണ്ടാണ് ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിൽ ശുക്ലം ശിവനും രക്തം ശക്തിയുമാണ് വന്ദേ ഗുരുപത ദ്വന്ദ്വം അവാങ് മനസ് ഗോചര രക്തശുക്ല പ്രഭാ മിശ്രം അതർക്യം ത്രൈപുരം മഹ എന്നാണ് തന്ത്രത്തിലൊക്കെ പറയാം ദക്ഷിണാമൂർത്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അർദ്ധനാരീശ്വരന്റെ വലത്തേക്കാല് വെള്ളയും ഇടത്തേക്കാല് ചുക്കപ്പും ഇറ്റ് ഇസ് സക്കിംഗ് ഇൻസൈഡ് എ കോമിംഗിൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ് പരസ്പരാശ്രിതത്വത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന വെള്ളയും ചുക്കപ്പുമായിരിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്തുകൊണ്ട് ഉള്ളിൽ നിർത്തുക എന്നിട്ട് അമൃതാനുഭവത്തെ അനുഭവിക്കുക എന്നുള്ളൊരു സിദ്ധാന്തത്തിലേക്ക് യോഗ പിന്നീട് വികസിച്ചു വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ കേവലമായ സൂര്യനമസ്കാരാദികളോ
അതീതങ്ങളായിട്ടുള്ള മറ്റു പ്ലെയിനുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ രണ്ട് ദിവസവും ശ്രമിച്ചത് സാധാരണ നിലയ്ക്ക് യോഗാസനത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനോ യോഗസൂത്രത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനോ ഇത്ര ഒന്നും സംസാരിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല പക്ഷെ യോഗ സഞ്ചരിക്കുന്ന അപാരമായ വിസ്മയകരമായ മിസ്റ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള തലങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുക എന്നാണ് ഞാൻ ഈ രണ്ടു ദിവസവും ശ്രമിച്ചത് നാളെ നമുക്ക് യോഗസൂത്രത്തിൻ്റെ ഒരു അവതരണം യോഗസൂത്രത്തിൻ്റെ നാല് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു അവതരണവും യോഗസൂത്രത്തിലെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺസെപ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് ഉള്ള പഠനവും നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഒപ്പം നാളെ കൃഷ്ണാശി പറയില്ലേ ആ നമസ്തേ നമുക്ക് റാഞ്ചിക്ക് നാളെ ഒരു മിനിസ്ട്രി മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പം അത് നമ്മുടെ സമയത്തേക്ക് തീരുമോ എന്നുള്ളൊരു ഒരു പ്രയാസമുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ് മറ്റന്നാൾ തിങ്കളാഴ്ചയ്ക്ക് ആക്കിയാലോ എന്നൊരു ആലോചന എല്ലാവർക്കും തിങ്കളാഴ്ച ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ആവില്ലേ അപ്പം തിങ്കളാഴ്ച നമുക്ക് സെയിം ടൈം ഒരു എട്ട് എട്ട് ആകുമ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്റെ ക്ലാസ് നാളത്തെ മീറ്റിംഗ് ആയി സമയം കഴിയേണ്ട ഇൻ കേസ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇൻ കേസ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് വന്ന് വെയിറ്റിംഗ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് തിങ്കളാഴ്ച വേറെ ആരും കൂടുതൽ മറ്റേ ഗ്രൂപ്പിൽ മെസ്സേജ് ഇടാം അപ്പം ഈ കാണുന്ന എല്ലാവരും തിങ്കളാഴ്ച എട്ടരയ്ക്ക് നമുക്ക് സെയിം ടൈമിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നാളെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ അയ്യപ്പ പൂജയുടെ ഒരു വിളംബരം കൂടി ഉണ്ട് അപ്പം അതൊരു സൗകര്യമായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ആ ദിവസം എന്ത് കൊണ്ടുവച്ചതിന് അപ്പൊ ഇപ്പൊ അത് സ്വാഭാവികമായി മാറി എന്നുള്ളതാണ് സത്യം സംശയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാവുന്നുണ്ടോ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടോ അതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്റെ ഭാഗത്തുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ ആക്കി പറയാം അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം അപ്പോഴാണ് സ്പീക്കറിന് എന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കൺവേ ആയോ നിങ്ങൾക്കത് കിട്ടിയോ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ അതിനനുസരിച്ചമായി ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കാം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഉണ്ട് എല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഇത് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊന്നും നമുക്ക് അറിയാം ഞാൻ കുറെ നാളായിട്ട് യോഗ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ എനിക്കിതെല്ലാം പുതിയതാണ് കേൾക്കുന്ന മൊത്തം പുതിയതാണ് പുതിയ കാര്യങ്ങളാണ് എല്ലാം വ്യക്തമാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ കേട്ടതല്ല യോഗ ഇതുവരെ ചെയ്തതല്ല യോഗ യോഗ അത് വെറും ഒരു ചെറിയ കാര്യമായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തത് പക്ഷെ യോഗ അതിൻ്റെ അത്ര അപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് വലിയ തലത്തിലേക്ക് ഉള്ള ഒരു ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് സയൻസ് ആണെന്ന് രാംജി നമുക്ക് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഇത്രയെങ്കിലും പറഞ്ഞു ഇനിയും എത്ര പെട്ടെന്ന് തീരുന്നൊരു കാര്യമല്ല അത് നമുക്കതൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പോലും രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടാവില്ല കാരണം രാമജ് മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് അത് സാധ്യമല്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ മാത്രമാണത് ഇത് യോഗ വെറും ആസനങ്ങളല്ല ഇതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ളൊരു വലിയ തലം ഇതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒന്ന് 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 ചെത്തി തിരിച്ചറിയാൻ ബാക്കിയുള്ള പഠനം നമുക്ക് ഇനിയും പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമ്മളൊന്നും അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരിക മാത്രമേ സാധിക്കു സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന് ഇതുമായിട്ട് ഇപ്പം ബന്ധപ്പെട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കാം സമയവും പോകുന്നുണ്ട് നമസ്തേ പ്രീവേദിക് പീരീഡിലുള്ള പഠനം വളരെ രസകരമായിട്ട് ഇതുവരെയും കേൾക്കാത്ത ഒരു തരത്തിൽ കൂടിയാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് കൂടുതൽ അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പറയാനുണ്ട് ഞാനത് ഈ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് അത് തീർക്കുകയും മൂന്നാം ദിവസം യോഗസൂത്രത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും വേണമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഡീറ്റെയിൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോവാത്തത് അപ്പൊ ഞാന് ഒരു എന്താ പറയാ അതിന്റെ ഒരു ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം പറഞ്ഞോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇനിയും പ്രീവേദിക്കലെ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് നാട്ടിലെ ക്ലാസ് ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല പോവാൻ പറ്റി അടുത്തത് കൂടാ രാംജി രാംജി പറഞ്ഞ ഈ ഊർവർ സംസ്കാരമൊക്കെ
ആചാര വ്യവസ്ഥയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടല്ലേ വരുന്നത് അല്ലെ മ്യൂട്ടാണ് മ്യൂട്ടാണ് സാംജി മ്യൂട്ടാണ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിന് ഊർവരതയുമായിട്ടാണ് ബന്ധം ഊർവര സംസ്കൃതി നമ്മൾ കൃഷിയുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യനും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ആധുനിക കാലത്തും കൃഷിയുള്ള മനുഷ്യന്മാർ ഊർവര സംസ്കൃതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അത് വളം ചെയ്യുമ്പാവട്ടെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പാവട്ടെ മണ്ണിൽ എന്തെങ്കിലും ഇറക്കുമ്പാവട്ടെ അവർ ആ ഉർവര സംസ്കൃതിയെ തന്നെ തുടരുന്നുണ്ട് നമ്മളും ഊർവര സംസ്കൃതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് വിത്ത് ഉത്സവങ്ങൾ ഉത്സവങ്ങൾ ഇപ്പൊ കർക്കടക കാലാവുമ്പോൾ നമ്മൾ കലിയനെ ഓടിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഉർവര സംസ്കൃതിന്റെ ഭാഗം അല്ലാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല നമ്മളെ നമ്മളെ സംസ്കൃതി എല്ലാം മണ്ണിന് മുളകുത്തി നദിയേയും കുന്നേയൊക്കെ നമ്മൾ ലിംഗവും യോനിയും എന്റെ ഉർവര സംസ്കൃതിന്റെ ഭാഗം ഉർവര സംസ്കൃതിന്റെ ഭാഗം അല്ലാറ്റ് ഒന്നുമില്ല ഒരു സാധനം പോലും ഇല്ല അമ്പലത്തിൽ ചോന്ന പുഷ്പാഞ്ജലിയും വെളുത്ത പുഷ്പാഞ്ജലിയും കഴിക്കുന്നത് പോലും ശുക്ല രക്ത പ്രതീക ശിവലിംഗം ഇരിക്കുന്ന യോനി പീഠം പോലും ലിംഗയോനി സംയോഗത്തിന്റെ പ്രതീക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സത്യത്തെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും മനോഹരമായ രീതിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ക്ഷേത്ര നിയമാംസ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ലക്ഷ്യമാണ് ക്ഷേത്ര മീമാംസ നോക്കാം അനിവാര്യമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നോക്കാം ക്ഷേത്ര പദ്ധതിയെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക ഒരു വലിയ ഒരു അതിന്റെ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറ്റുന്ന ഒരു അപകടം എന്താ വെച്ചാൽ അതിശാസ്ത്രവൽക്കരണം കൊണ്ടുള്ള അപകടമാണ് അതിശാസ്ത്രവൽക്കരണം ഭയങ്കര അപകടമാണ് അതായത് ക്ഷേത്രത്തിലെ കൊടിമരം മിന്നൽ രക്ഷാചാലക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് എനിക്ക് അതിന് മറുപടി ഒന്നും പറയാനില്ല അതേപോലെ അത്തരത്തിലുള്ള മിന്നൽ രക്ഷാചാലകമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും കാരണം വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള ഒരു സാധനം ആ സ്ഥലത്ത് ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള അതാണെങ്കിൽ അതിനെ ഇടി പറ്റുക അതിന്റെ അടുത്തൊരു മരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനാണ് പറ്റുക അല്ലാതെ അത് മിന്നൽ രക്ഷാചാലകത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നല്ല ദേവന്റെ ലിംഗമാണ് ദേവൻ ലിംഗതേതി ലിംഗം ദേവന്റെ അധികാരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അതില് എന്റെ എന്റെ പേഴ്സണലി അഭിപ്രായമായിട്ടോ വിയോജിപ്പുകൾ ഉണ്ടാവാം എന്നാൽ പോലും നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തെ നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറയാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പരിഹാസ്യരാവുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ഇലക്ട്രോണും ഒക്കെ കൂട്ടി ഇടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസാനം പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ഇലക്ട്രോണും ഒക്കെ അതിന്റെ വഴിക്ക് പോവുകയും സനാതന ധർമ്മവിശ്വാസികളെ മേലോട്ട് നോക്കി നിൽക്കുകയും ബാക്കിയുള്ളവരെ പരിഹാസത്തിന് ഭാഗമാവേണ്ടിയും വരും അപ്പം ബിയോണ്ട് എവറിത്തിങ് ബിയോണ്ട് എന്താ പറയുക ഈ പറയുന്ന റോക്കറ്റ് സയൻസ് ഹിന്ദു ധർമ്മ ഇസ് ബേസിക് കോമൺ സെൻസ് കോമൺ സെൻസ് ശാസ്ത്രമാണ് ശാസ്ത്രീയാണ് അപ്പൊ രാത്രി നഖം വെട്ടരുത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നഖം വെട്ടിയിലുള്ള പ്രോട്ടോൺ നഖത്തിലുള്ള ന്യൂട്രോൺ ആയിട്ട് കൂട്ടിയിടിച്ച് കോണ്ടം വിസ്ഫോടനം ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല പണ്ടത്തെ കാലത്ത് കത്തി കത്തി കൊണ്ട് വെട്ടും കൈ മുറിയും കൈ മുറിയും ആ അത് കണ്ണു തെറിക്കും നിലത്ത് വീണ ആളുകൾ ആണ് ഇന്ന് നഖം വെട്ടിയുള്ള കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയത്ത് മുറിച്ചാലും ഒരു ഒരു പ്രശ്നം ഒരു പ്രശ്നം വരാനില്ല അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള കോമൺ സെൻസുകളെ നമ്മൾ അതിശാസ്ത്രവൽക്കരിച്ച് നശിപ്പിച്ചോളൂ അത് ചെയ്യാതെ കോമൺ സെലക്ട് കോമൺ സെൻസ് ബി കോമൺ സെൻസ് അതേ സമയത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ജ്ഞാന വ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനും കൂടിയുള്ള ശ്രമം നമ്മുടെ ഭാഗത്തുണ്ടാകും ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്ന വളരെ കോമൺ സെൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഏത് മനുഷ്യനും മനസ്സിലാവാവുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അതിനാവശ്യമില്ലാതെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കി അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മറ്റേ റേഡിയേഷൻ വന്നിട്ട് ആൾക്കാർ അത് നെഞ്ചിൽ കൂടെ കയറി തലയിൽ കൂടെ വന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള എനിക്ക് പേഴ്സണലി വിയോജിപ്പുണ്ട് എന്നോട് ഞാൻ പലവട്ടം അത് പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സംശയങ്ങള് കേൾക്കുന്നില്ല എനിക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല ചേട്ടാ ഒന്ന് ഉച്ചത്തിൽ പറയാവോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ചോദിക്കണേ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ
ഈ ഭാഷ മനസ്സിലാവുന്നില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പതഞ്ജലി പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ ആ ശബ്ദവും അർത്ഥവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ സംയമം ചെയ്താൽ എല്ലാ ഭൂതങ്ങളും ഉച്ചരിക്കുന്ന ഭാഷ ഭാഷ മനസ്സിലാവുന്നു ഈ ഭൂതം ഉച്ചരിക്കുന്ന ഭാഷ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഉറക്കെ പറയണം എന്തോ മൈക്കിന്റെ പ്രശ്നം ഹെഡ്സെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹെഡ്സെറ്റ് മാറ്റി വെച്ച് സംസാരിക്കുന്നു ഇത്രയും നല്ല അറിവ് പറഞ്ഞു തന്നെ താങ്ക്സ് ആണോ പറഞ്ഞേ ഞാൻ എന്തോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതാണ് ഞാന് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു വിഷമം ഉള്ളത് ഇതേ നമ്മുടെ നമുക്കും നമ്മുടെ പുതുതലമുറയ്ക്കും ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വളരെ കുറവാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പലയിടത്തു നിന്നും കിട്ടുന്നത് മിഥ്യാധാരണകളും ശാസ്ത്രത്തിന് നിരക്കാത്ത കാര്യങ്ങളുമാണ് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ നമുക്കും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഇത് അങ്ങനെ പോലുള്ള മഹത് വ്യക്തികൾ സംഘടിപ്പിച്ചാൽ വളരെ ഉപകാരമായിരുന്നു അരുൺജി രാംജി കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇതും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിലേക്ക് ഇപ്പൊ എത്തി എന്നുള്ളൂ ഉള്ളൂ നമുക്കൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് കാണാം ഇനി തുടർന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും അദ്ദേഹം ഒരുപാട് സംരംഭങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി നിരന്തരം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് രാവിലെ തൊട്ട് വൈകിട്ട് വരെ ഇത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ജോലി ഓക്കെ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാം ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ രാംജി പറഞ്ഞു അതാണ് കുട്ടികളെ ഇത് എത്തിക്കുക കുട്ടികളിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് തുടങ്ങിയതാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയത് ആക്ച്വലി അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും നമസ്തേ തസ്യ വാചക പ്രണവ തജ്വസ അർദ്ധഭാവന എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിനെ കുറിച്ച് ഇത്തിരി കൂടി കേൾക്കാൻ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് നാളെ നമുക്ക് ഈശ്വര നാളല്ല മറ്റന്നാൾ നമുക്ക് യോഗയുടെ ഈശ്വര സങ്കല്പത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം യോഗയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺസെപ്റ്റ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഈശ്വര സങ്കല്പം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ആ വിഷയം ഡീറ്റെയിൽ സംസാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ വേറെ വിഷയം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമയം പത്തേ ഒന്നായി രാംജിക്ക് പതിനൊന്നര ആയെന്ന് ആലോചിക്കണം പതിനൊന്നരയായി എനിക്ക് വളരെ അതിരാവിലെ ഈ വാഗമൺ എഴുന്നേറ്റ് തിരുവനന്തപുരം പോണം അതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി സമയമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾക്ക് അറിവിൻ്റെ ഉന്നത തലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ച റാംജിക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് വിടുകയല്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഇന്നത്തേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു നാളെ നമുക്ക് നാളെയല്ല തിങ്കളാഴ്ച എട്ടരയ്ക്ക് സെയിം എട്ടര മണിക്ക് നമുക്ക് വീണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ച് കാണാം നമസ്കാരം